ഒരു നടനെ താരമാക്കുന്നത് നിലയ്ക്കാത്ത കരഘോഷങ്ങളാണ് ആർപ്പുകുളികളാണ് വെള്ളിത്തിരയല മുഖം തെളിയുമ്പോൾ ഉയരുന്ന ആവേശത്തിരകളാണ് താരങ്ങളെ നാം അറിയും പക്ഷെ തളരാത്ത കൈകളും ഇടറാത്ത ശബ്ദവും പതരാത്ത ചുവടുകളുമായി ഒരു നടനെ താരമാക്കുന്നവരെ നാം അറിയില്ല അവരുടെ പേരറിയില്ല ഊരറിയില്ല ജീവിതമറിയില്ല അങ്ങനെ തിരിച്ചറിയപ്പെടാത്ത ഒരു സമൂഹം ആരാധകർ ില്ല പക്ഷെ ഉണ്ട് ഈ വിജയിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ചാവാം വരെ തയ്യാറായിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റ് പിള്ളേര് തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് അതിൽ എനിക്കറിയാവുന്ന കുറച്ച് പിള്ളേരുണ്ട് ജെന്നി വിജയുടെ ഒരു ആരാധികയാണ് എന്തെങ്കിലും വിജയനെ ഒന്ന് നേരിട്ട് കാണണം കൂടെ ഒന്നൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കണം പറ്റിയ കൂടി ഒന്ന് അഭിനയിക്കണം ഇത്തരം ലൈറ്റ് ആൻഡ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ആഗ്രഹങ്ങളാണ് ജെന്നിക്കുള്ളത് ഈ രണ്ടാം ക്ലാസ്സുകാരി എങ്ങനെ വിജയ് ഫാനായി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജെന്നി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരും ജെന്നിയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരും എല്ലാം വിജയ് ഫാൻസ് ആണ് അതിലൊരു ഫാനാണ് അവളുടെ അപ്പ ലവ് ടുഡേ നമസ്കാരം ഞാൻ ലവ് ടുഡേ ഗണേശൻ വിജയാനന്ദ്ര കട്ട ഫാനാണ് നമ്മുടെ ഷാജഹാൻ സിനിമ പറഞ്ഞ സമയത്ത് ലവ് ചിഹ്നത്തിലെ വലിയൊരു വിജയാണ്ട കട്ട ഔട്ട് ഞാൻ തീയേറ്ററിനോട് കൊണ്ട് വെച്ച് അതിന് ശേഷമാണ് ഈ ഫാൻസുകാർക്കിടയിൽ എനിക്ക് കുറച്ച് വിലയൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങിയത് അങ്ങനെ അവരുടെ വേറാണ് ലവ് ടു ഡേ ഗണേശൻ ഒരു മിനിറ്റ് വെള്ളം നിറഞ്ഞു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് പിടിയങ്ങോട്ട് എന്ത് പിടി അവിടെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിട്ട് 
ഇതെന്റെ ഭാര്യ ജയമോള് ഹൗസ് വൈഫ് ആണ് നീ ഇതുണ്ടാകത്തുണ്ട് നമ്മളെ കുടുംബക്കാരെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഗുഷി സിനിമയിലെ ജ്യോതി ചേച്ചിയുടെ പേരാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം മോക്കിട്ടിരിക്കുന്നത് ജെനിഫർ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏകദേശം മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ വിജയൻ ഞാൻ നമ്മുടെ ബന്ധം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ അപ്പൊ വിജയ സാറിന്റെ ചങ്കാണ് ബിജു സോറി സർനെയിം മിസ്സായി ഹനുമാൻ ബിജു ഈ കഠിന പ്രയത്നങ്ങളെല്ലാം ഒരൊറ്റ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിജയുടെ ബോഡി കാർഡാണ് ഇളയ തളപതി വിജയ നഗർ രസികർ മണ്ഡലത്തിൽ വിജയ അണ്ണനുമായിട്ട് ഫോട്ടോഷൂട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് മാത്രമാണ് ഈ ഫോട്ടോഷൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വിജയ അണ്ണനുമായി ഒറ്റയ്ക്ക് ഇന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഫാൻസ് ഫോട്ടോഷൂട്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ ഫോട്ടോഷൂട്ട് ഒരു സംഭവമായിരുന്നു വിജയ അണ്ണന്റെ ബോഡി കാർഡ് മാറും നമ്മളെ വിജയ അണ്ണന്റെ അടുത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ എറിയും എറിയോ ആ എറിയും അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെ പോയി വീഴുന്നു അങ്ങനത്തെ ഫോട്ടോയെ കിട്ടത്തുള്ളൂ എന്റെ ഫോട്ടോ ദാ ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയി പക്ഷെ വിജയ അണ്ണനെ ഒരു പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ് ഇങ്ങനെ അടുത്ത് കാണാൻ പറ്റി എന്റെ കണ്ണൊക്കെ അങ്ങ് നിറഞ്ഞു പോയി പക്ഷെ ആ ഫോട്ടോ പോയി ദൈവമേ വിജയ അണ്ണനെ പോലെ ആരോഗ്യം സൗന്ദര്യം പൊക്കം എനിക്ക് തരണേ കൃഷ്ണ രക്ഷിക്കണേ ചിട്ടി പൈസ എന്തോ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ അമ്മ കണ്ടോ ഞാൻ വിജയ അണ്ണനായിട്ട് നല്ല കളർ ഫോട്ടോ എടുത്തത് ദേ നല്ല അടിപൊളി ഫോട്ടോ എന്നിട്ട് അമ്മ അമ്മയല്ലേ അമ്മയതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൊന്നില്ല ഇപ്പൊ എല്ലാരും എന്നോട് പറയുന്നത് ആ ഫോട്ടോ ഒരു ഫോട്ടോഷോപ്പ് ആന്ന എങ്ങനെയെങ്കിലും വിജയ അണ്ണന്റെ കൂടെ മര്യാദക്ക് ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കണം എന്നിട്ട് ബോഡി ഗാർഡ് ആണോ അതാണ് എന്റെ സ്വപ്നം വണക്കം നണ്പറുകളെ കേരളത്തിൽ വിജയ സാറിന് ഒറ്റ ഫാൻസ് യൂണിറ്റ് മതി അത് ഭീമാപ്പള്ളി ഗില്ലി യൂണിറ്റ് അതിന്റെ തലപ്പത്ത് ഈ ഭീമാപ്പള്ളി നൗഷാദ് ഇളയ തലപതി വിജയനഗർ യൂണിറ്റ് പത്ത് ഫ്ലക്സ് അടിച്ചാൽ നൗഷാദ് ഇരുപത് ഫ്ലക്സ് അടിക്കും അവന്മാർ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ ഡബിൾ നമ്മൾ ഭീമാപ്പള്ളി ഗില്ലി യൂണിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ കേരളത്തിലെ ഫാൻസുകാർക്കിടയിൽ വിജയ സാർ ഹൃദയം കൊണ്ട് അടുത്ത് ഉയർത്തി നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് നൗഷാദിനെയാണ് നേരിട്ട് കണ്ടാൽ ഏ നൗഷാദ് എന്ന് വിളിച്ച് തൂളിലിട്ട് തട്ട് തട്ടി റൊമ്പ നാളാച്ച് എപ്പോഴും ഇരിക്കും കെ തമ്പി എന്ന് ചോദിക്കുന്നു നൗഷാദിനോട് അറിയാം നിങ്ങൾക്കറിയാമെങ്കിലും നൗഷാദ് അത് പറയും ക്രയോജനിക് സാങ്കേതിക വിദ്യയിലെ വിദഗ്ധനും ഐ എസ് ആർ ഒയിലെ മുതിർന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനുമായ പ്രൊഫസർ സീതാരാമൻ ഇന്ന് സർവീസിൽ നിന്നും വിരമിക്കുകയാണ് ഇദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ നമ്മളോടൊപ്പം ലൈവ് ചെയ്യുകയാണ് വളരെ തിരക്ക് പിടിച്ച ഔദ്യോഗിക ജീവിതമായിരുന്നു സാറിൻ്റെ ഇത് ഇപ്പോൾ റിട്ടയർ ചെയ്തു ഇനി എന്താണ് സാറിൻ്റെ പ്ലാൻ നാൽപ്പത് വർഷത്തോളം ഞാൻ ഐ എസ് ആർ ഒ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു ക്രയോജനിക് മേധാവിയായി ഇപ്പോൾ റിട്ടയർ ചെയ്തു ഇനി ഒരു പുതിയ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കാൻ പോവാണ് ഇളയ തളപതി വിജയനഗർ യൂണിറ്റിന്റെ പ്രസിഡന്റായി ഞാൻ ചാർജ് എടുക്കുകയാണ് പിന്നെ റിട്ടയർമെന്റ് എന്ന ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തിൽ അല്ലേ ഇവരെല്ലാം വിജയ ആരാധകരാണ് പക്ഷെ ഒരു കടുത്ത ആരാധകരുണ്ട് ഈ പടം ഇറങ്ങിട്ട് പത്ത് വർഷമായി ഇപ്പോഴും അവർ ആവശ്യം കണ്ടു വട്ട് അല്ലാതെ എന്തോ പറയാനും പക്കത്തില കലരി കലരിയാ 
കേരളത്തിലെ വിജയ് സാറിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഫാൻ ആയ നൌഷാദിന്റെ ഊത്ത് നിർത്താൻ മാത്രം വളർന്നോടാ നീ പോക്രി സൈമ നൌഷാദ് കിട്ടി ഒരു പാട്ടി വാങ്ങിട്ടേനാ ഇങ്ങ ഇല്ല ഇന്ത ജില്ലാ വില ഇറക്കാൻ മാട്ടാ ഇക്ക തടഞ്ഞല്ല ഈ സാധനം ഊതി ആകെ അലമ്പാണ് ഇവിടെ കിടന്ന് ബാൾ ഉണ്ടാക്കാനുണ്ടല്ലോ ആ എന്റെ സ്വഭാവറിയാലോ ഡിയർ ഫാൻസ് നമുക്ക് പോകുന്നത് പത്താം വർഷം എല്ലാവർക്കും ചേർന്ന് അടിച്ചു പൊളിക്കണം ിടിച്ചടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടി
ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് ഞാൻ സത്യനെ വിളിക്കാം ഓക്കെ എങ്ങനുണ്ട് നന്നായിട്ടുണ്ട് സാർ ആ നീ എന്നോട് സഹകരിച്ചാലേ നിന്നെ ഞാനൊരു ഒന്ന് പോ സാറേ സിയ്യ ഇയാൾക്കത് എന്തിൻ്റെ കഴപ്പ ആ വിജയ് ഫാൻ സാറന്മാരെ ഇറക്കി വിടാനാ വിളിക്കുന്നത് എവിടെ വെച്ചാ കുട്ടി മിസ്സായത് ഓവർ ബ്രിഡ്ജിന് അടുത്ത് വെച്ചാ സാറേ മോളെ കാറിലെടുത്തി ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങി ഒന്ന് ഫോൺ ചെയ്തതാ പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ മോളെ കണ്ടിട്ടില്ല ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഇല്ലാതെ പറ്റില്ല സാറേ നമുക്ക് അന്വേഷിക്കാം മോള് ഏത് സ്കൂളിലാണ് പഠിക്കുന്നത് ആദ്യവന്റെ തന്തെ പിടിച്ച പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് വൈഫൈ ചോദിക്കുന്നതാ പാർട്ടി നീയൊക്കെ മന്ത്രിയുടെ വണ്ടി തടയാണ് പറഞ്ഞ പോരാടാ കിടിക്കുന്ന ചെള്ളടിച്ച് പൊട്ടിച്ചളി എന്തോടാ അതിന്റെ പണി ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ എങ്ങനെ എന്തോടാ അതിന്റെ പണി അതിനെന്തിനാടാ ഇത്രയും മസല് അവൻ വിജയുടെ ബോഡി കടാവാനാ നിന്നോട് ചോദിച്ചടാ അല്ല പറഞ്ഞോന്നേ ഉള്ളൂ നീ ആരട അല്ല ഞാൻ വിജയ് ഫാൻസ് ഒന്നല്ല പിന്നെ നിനക്കെന്താടാ ഇതിൽ കാര്യം ഞാൻ അവിടെ ഡാൻസ് കൊണ്ടിരിക്കായിരുന്നു അപ്പൊ ആ സാറോ കേറ്റ മോനെ നിന്റെ തന്തയെ കൊണ്ട് ഡെയിലി എനിക്ക് തലവേദനയാണ് അതിനിടയിലാണ് നീയും ചവിട്ടി നട്ടല് ഞാൻ ഓടിക്കും ആ നിനക്കൊക്കെ പത്ത് പൈസയുടെ വിവരം ഉണ്ടോടാ തോലിഞ്ഞ കുറെ ആരാധകന്മാര് പക്ഷെ ഞാൻ പറയാനുള്ളത് പറയും അയാൾ ഒറ്റ ഒരുത്തന യുവമാരെല്ലാം ചീത്താക്കുന്നത് ഇയാൾക്ക് ഇത് എന്തിന്റെ സൂക്കടാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ആ പോ പോ എല്ലാറിയും പോ പിന്നെ നീ നിന്നെ ആ സി എ ഞാൻ അയാൾ ഇയാൾ നിന്ന് വിളിച്ച കാര്യം ഞാൻ അവിടെ ഒന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കരുത് കേട്ടോ നീ വേണേ ബട്ടൺസ് ഒക്കെ ഊരി കിട്ടോ ആ ചല ചല സാർ ഒന്ന് നിന്നെ സാറിന് എന്തിൻ്റെ കഴപ്പാ യവന്മാര് പൊട്ടന്മാരാണെന്ന് വെക്കാം സാർ ഈ റോക്കറ്റൊക്കെ വിടുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനെ ഒരു സിനിമ നടനെ ആരാധിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സെക്കൻഡ് ഭാര്യ ആ പറയടി ഭരണി പൂജ ആ നടത്താം നടത്താം നീ വൈകിട്ട് റെഡി ആയിരുന്നു ആ പരാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആ ശരി ആ ഓക്കെ എന്നാ പേന ആള് പോയാ അപ്പൊ നമ്മൾ എവിടെ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് അല്ല സാറ് ദൈവത്തിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ശിവകാശിയിലെ ഏതോ തമിഴം വരച്ച ഒരു പടം അതാണല്ലോ നിങ്ങളുടെ പൂജാമുറിയിലെ ദൈവം ആ പടത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പ്രാർത്ഥിക്കും കരയും പരിഭവം പറയും അതിനൊന്നും ഒരു നാണക്കേടുമില്ല ഇത് ചലിക്കുന്ന പടമാണ് സാർ ചലിക്കുന്ന പടം ഇതിലെ നായകൻ ആടും പാടും അനീതിക്കെതിരെ പോരാടും പാവങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കും അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് പലതും ചെയ്യും കാണുമ്പോഴുള്ള ഒരു ത്രിൽ കോൺഫിഡൻസ് എനർജി അതാണ് വിജയ് അതിന് ഓട്ടോക്കാരം പാവപ്പെട്ടവും മന്ത്രി കിന്ത്രി അങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല എല്ലാവർക്കും അത് ഫീൽ ചെയ്യും പക്ഷെ ഞങ്ങളത് ഒളിക്കുന്നില്ല അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ വിജയ് ഫാൻസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവന്മാർക്കൊരു ഗുണമുണ്ട് അമ്മയും ബംഗളെ തിരിച്ചറിയാം അപ്പൊ പാക്കല സാർ വീണ്ടും ശ്രദ്ധിക്കും വരേക്കും വണക്കം ഇത്ര വലിയ ആള് പോക്കിരി റീലീസ് യമണ്ടൻ കട്ട് ഔട്ട് കളർഫുൾ സോങ് എല്ലാം വെറുതെയായി 
ഇയാളെ <laughs> <laughs> അതെ ഇന്നലെ രാത്രി അങ്ങ് ഉറങ്ങിപ്പോയി പകൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ കാര്യതടസ്സം അലച്ചിൽ ചെലവ് ഇവ കാണുന്നു പന്ത്രണ്ട് മണി കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യവിജയം സന്തോഷം ഇഷ്ടഭക്ഷണ സമൃദ്ധി നിന്റെ മേടപ്പൂ മേടക്കൂറല്ലേ ആ അതെ മേടക്കൂറുകാർക്ക് മാനഹാനി ധനനഷ്ടം ക്ലേശകരമായ ആരോഗ്യം കറക്റ്റാണല്ലോ ഒന്നുകൂടെ ഉണ്ട് ബന്ധുമിത്രാദികളിൽ നിന്നും മർദ്ദനം ഏയ് അത് കറക്റ്റല്ല മദന കാമേശ്വരൻ നമ്പൂരി അല്ലേ എത്താൻ വഴിയൊന്നുമില്ല ഹലോ ഗണപതിയല്ലേന്തോടാണ് <laughs> 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 ഫോട്ടോഷൂട്ട് <laughs> <laughs> ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്ര ഫോട്ടോഷൂട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാവാ ആ അത് വിട് എന്തായാലും വൈകുന്നേരം മാമോദിച്ചിരിക്കുക അടിച്ചിട്ട് വിരിയാ രണ്ടെണ്ണം കിട്ടുവോ എടാ സായിമ നമുക്ക് സൂര്യപാനായല്ലോ എടാ ബിജു തന്തയില്ലാത്തരം പറയരുത് സോറി സായിമ ഒരു കിലോ പഞ്ചസാര എടുക്ക ഇത്ര നേരോ ഒന്ന് വേഗന്താ Yes, Dad. Daddy, I'm going to go here. I'm going to go here. I'm going to go here. Machan peru madure, ni ninnu paru yedire. What's that, Daddy? Why are you here? 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 തൊഴിൽ തൊഴിലാളിക്ക് ഓടി ഓടി സേവ് ചെയ്തപ്പോൾ മദർ തെരേസയ്ക്ക് വയസ്സ് എൺപത്തി ഏഴ് മൊത്ത വെള്ളക്കാർക്കളെ കപ്പലേറ്റി അലപ്പുമ്പോൾ ഗാന്ധിക്ക് വയസ്സ് എടാ ഗാന്ധിക്ക് വയസ്സ് എത്ര എഴുപത്തി റിട്ടയർമെന്റ് എന്നത് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഇല്ല ഇങ്ങ ഇരിക്ക് ഇങ്ങ മദന കാമേശ്വരൻ കറക്റ്റാ അയാള് പറയുന്നതെല്ലാം ഫലിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അയാള് പറഞ്ഞൊക്കെ ശരിയാവുന്നു അപ്പൊ നീ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും ശരിയാവണ്ടല്ലോടാ അതും ശരിയാണല്ലോടാണ്ടെ പച്ചക്കറി എല്ലാം വാങ്ങിച്ചു പച്ചക്കറി ഉണങ്ങി ആ വരും 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 മോളെ കൊടുക്കണ്ട നീ വരും എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒരു മീറ്റിംഗിലാണ് വരും ആ ആ ഉമ്മ ഏഹ് മീറ്റിംഗ് എന്ത് മീറ്റിംഗ് ഇതൊക്കെ മീറ്റിംഗ് ഇല്ല പിന്നെ ഒരുത്തനോ നശിച്ചു ഇനി നീയും തുടങ്ങിക്കോ ഞാൻ അവിടെ മീൻ കഴി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നീ പോയി കറി വെച്ചേ എനിക്ക് കുറച്ച് തയ്ക്കാനുണ്ട് അമ്മ എനിക്കൊരു അസൈൻമെന്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഇത്രയും നേരം നീ ഇവിടെ നിന്ന് ടി വി ആണ് അല്ലായിരുന്നോ കറി വെക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ അവളുടെ ഒരു അസൈൻമെന്റ് സത്യമായിട്ട് എഴുതാനുണ്ട് അമ്മ
जय जवान जय किसान अब मैं पाल ओके अब मैं पाल जोर्जिया <laughs> नी अम्मा कलाप्रति <laughs> 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 मोले तेरी तेरी बेबी मोले बैठ करे बैठ करे मच्छर बैठ करे आ अरे आ तुमको कलम पुलिस कारण पता दरा बेरे 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 बेस्ट कारण ताना बेनो नेक्स्ट पोकरी आ मुरवाटी मुड़ी पन रहना एन पेच ना नेक क्या कमट पुलिस नहीं प्रदीप वाला काला प्रदीप नहीं काला प्रदीप अपन ने वाला काट दिया थैंक्स अप्पा कोल्ला लोटा के नहीं सर कुछ ना चार सिंगल लोटा फ्लाइट टिकट वालों इन्हें वन ने मूसा का नाम क्यों फ्लाइट टिकट नॉर्क को तो मरती नहीं तेरे को कार्य आला अदने नहीं ये तो फ्लाइट लड़ा कर नॉर्क अभिनय <laughs> 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 लक्ष्मी <laughs> 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 नि सदाचार मंत्री 
ഇനി ഇറങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ പാർട്ടി കഴിയുന്നു പോകും സാർ ഇറങ്ങണം സാറേ നമ്മൾ വിജയ് ഫാൻസിന്റെ ഫുൾ സപ്പോർട്ട് ആണ് അല്ലടാ ബിജു ഫുൾ സാറേ ഫുൾ സപ്പോർട്ട് പക്ഷെ ഒരു ഫുൾ കൂടെ എടുക്കേണ്ടി വരും അതൊക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാം നിങ്ങളുടെ പടം എന്താ റിലീസ് ആകെ പ്രശ്ന സാറേ തിയേറ്റർ സമരം മൊത്തം കുഴപ്പമാണ് യവന്റെ പ്രശ്നം ഇനി സൈമ എന്റെ പ്രശ്നം ഞാൻ പറയാം ലക്ഷ്മി എനിക്കൊരു സ്വസ്ഥതയും തരുന്നില്ല അത് തന്നെ എനിക്ക് അങ്ങോട്ടും പറയാനുള്ളത് അമ്മയെ കൊണ്ട് എനിക്കൊരു സ്വസ്ഥയില്ല ഇന്നും എന്തേ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിട്ടു ആ ഊതിക്കുന്ന സാധനം വീട്ടിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കളയണം ഫ്ലൂട്ട് അതാണ് എല്ലാ പ്രശ്നത്തിനും കാരണം സൈമ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം മേലെ നീ വെളിയിൽ പോയിരുന്നു വെള്ളം അടിക്കരുത് നിനക്ക് അടിക്കണമെങ്കിൽ എന്നോട് പോയിരുന്നു അടിക്കേ പൊളിയപ്പൻ പൊളിഞ്ഞിരിക്കുന്നൊഴി ലക്ഷ്മി ഒരു പാവം ജാതി മതം ഒന്നും നോക്കാതെ അവൾ ഇവിടെ അവള് വന്ന കാലം മുതൽ ഇവിടെ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുക പക്ഷെ ഇനി നടക്കില്ല അപ്പനൊന്നും കാര്യമായിട്ട് എടുക്കണ്ട പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ പാരമ്പര്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മളായിട്ടൊന്നും മാറ്റാൻ നിൽക്കണ്ടെ നാളെ ആ പെണ്ണെ പോയി കണ്ടോണം അപ്പ അപ്പനറിയാലോ തുപ്പാക്കി ഞാൻ ഇരുപത്തിരണ്ടാം തവണ ന്യൂ തിയേറ്ററിൽ വെച്ച് കണ്ടോണ്ടിരുന്നപ്പോ വിജയാണ്ണന്റെ എൻട്രിക്ക് നിർത്താതെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ബിസിലടിച്ച പെൺകുട്ടി അവളെ ഞാൻ കേട്ടത്തുള്ളൂ അല്ല സൈമ കുറെ നാളായിട്ട് ഞാനിത് കേൾക്കുന്നു അവൾ ആരെ എന്താണെന്ന് പോലും നിനക്കറിയില്ല ആ ബ്രോക്കർ ത്രേസി ചേച്ചി പറഞ്ഞ പെണ്ണിനെ നാളെ പോയി കണ്ടോണം ചായ കുടിക്ക് മറിയാമുണ്ടാക്കിയാണോ ഈ ചായ അല്ല അമ്മച്ച ഉണ്ടാക്കിയത് എന്തേ കൊള്ളതില്ലേ കൊള്ളാൻ ഭയങ്കര കടുപ്പം ഇത്ര കടുപ്പത്തിൽ ഞാൻ ചായ കുടിക്കാറില്ല സൈമൺ എന്നെ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല പുലിമുരുകിന്റെ ടിക്കറ്റ് അന്ന് സൈമന്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ ബ്ലാക്കിൽ വാങ്ങിച്ചത് എവിടെ കണ്ട പരിചയം ശ്രീകുമാരന്ന് ശ്രീ വിശാഖന്ന ശ്രീകുമാരി പക്ഷെ മുന്നൂറ് രൂപ വാങ്ങിച്ചു പുലിമുരുകിന് മുന്നൂറ് രൂപ അത്ര കൂടുതലൊന്നും അതുകൊണ്ട് മറിയാമ്മക്ക് വിജയ് സാറിന് ഇഷ്ടമാണോ വിജയ് സാറോ വിജയ് സേതുപതി ഇളയ തലപതി വിജയ അപ്പോ സൈമൺ എന്താ ജോബ് റിലീസ് എടുത്തു വരുവാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോ ജോലിക്ക് പോവാറില്ല വിജയ് സാറിന് ഇഷ്ടമാണോ ഇഷ്ടമല്ലോ പറഞ്ഞില്ല അത് പിന്നെ ഞാൻ ഒരു സത്യം പറയട്ടെ എനിക്ക് സൂര്യനെ ഇഷ്ടം ഏ സൂര്യ സിംഗം സൂര്യ ജോലി കിട്ടത്തില്ലേ പിന്നെ ഹലോ 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 പാലഭിഷേകം പാലഭിഷേകം വേണ്ടെന്നോ എടാ റിലീസിന്റെ ഒന്ന് പാലഭിഷേകം വേണ്ട അതെ സെൽവൻ തമിഴ്നാട്ടിലെ കാര്യം നോക്കിയാൽ മതി കേരളത്തിലെ കാര്യം നോക്കാം നമുക്കറിയാം വിജയണില് പാലഭിഷേകം ഇല്ലാതെ ഇവിടെ പടം റിലീസ് നടക്കില്ല നടക്കില്ല എവിടെ ഇരിക്കടാ രണ്ടു പേര് പാല് പൊടിച്ചു വെക്കുന്ന കേസല്ലോ അത് നമുക്ക് ചെയ്യടാ നമ്മളിങ്ങനെ ക്ഷമിക്കുന്നോണ്ടാ നമുക്ക് ഫോട്ടോഷൂട്ട് കിട്ടാത്തത് നല്ല ഇടിയും അല്ല ശരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പരിപാടി അല്ല ഞാനാണല്ലോ ഈ ഇളയ തലപതി രസികർ മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി ഞാൻ ആരോ യൂബർ ഡ്രൈവർ മൂസ ഉപ്പിന് ഇന്ദിരെന്താ പറഞ്ഞേ 
എത്ര നേരമായിട്ട് വിളിക്കുന്ന പിന്നെ പണിയാ ഞാൻ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ ഹോട്ടല് പണിയണം അതിനാ പുറം പോക്കലെ ഒഴിപ്പിക്കണം ഇതെനിക്ക് വിട്ടു തന്നേര് അർജുൻ അതിന്റെ പേരിൽ ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ അടിച്ചൊന്നും കഴിക്കാതിരിക്കണ്ട അൾസർ വരും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കഴിച്ചാലോ അതെ മുതലാളി ഇതൊന്നും കഴിക്കത്തില്ല തട്ടു ദോശയും വാറ്റും അതാണ് മുതലാളിയുടെ കോമ്പിറ്റേഷൻ ഓ അർജുനം പോവാണോ തനിക്ക് പോകാൻ വരുമ്പോ വിളിക്ക് അപ്പൊ അതെ മുതലാളിയുടെ ടേസ്റ്റ് താഴെ വെയിറ്റ് ചെയ്യ തറവാട് ശാന്ത എന്ന ശാന്ത എന്ന് വിട്ടേക്കണേ ആദ്യം തന്നത് തിന്ന് എന്നിട്ട് ശാന്ത വയസ്സായ കാലത്ത് കുള്ളന്റെ ആക്രാന്തം മുതലാളി നമ്മുടെ കോളേജിലെ പ്രിൻസിപ്പാള് സാർ ഈ വർഷം നല്ല റിസൾട്ട് ക്യാറ്റിന് രാഹുൽ ക്യാറ്റ് വൺ ഫൈവ് ത്രീ ആൻഡ് പ്രിൻസ് ക്യാറ്റ് ടു നോട്ട് വൺ ക്യാറ്റ് ക്യാറ്റ് പൂച്ച കിട്ടാനുള്ള ഫീസ് മുഴുവൻ പിരിച്ച ഇല്ല സാർ കുറച്ച് ബാലൻസ് കിട്ടാനുണ്ട് തട്ടുകടയായാലും സ്റ്റാർ ഹോട്ടലായാലും അർജുൻ ഒരു മാനേജ്മെന്റ് അറിയൂ ഈ പശുവിനെ കറക്കുമ്പോ മുഴുവനും കറക്കണോ ഇല്ലേ പാല് കുറയും അവിടിന് നീരും അടിക്കും അല്ലടി നാളെ മൊത്തം കാശും മേശപ്പുറത്ത് വരണം പൊക്കോ
ചെറുപ്പക്കാരനാണ് അല്ല നീ ഇപ്പൊ എന്തിനാ ഇതൊക്കെ അറിയുന്നത് ചുമ്മാ അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ നീ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ അറിയണ്ട നീ നാരങ്ങളും അടിച്ചാ മതി കൊറച്ച് മണല് വരാം പറ്റിയ പണി ട്രിപ്പ് കിട്ടും ഇന്ന് നിന്റെ മിടിച്ചുമ്പ് തീർപ്പിക്കും എന്തുവാണ് വരക്കട്ടെ ചുമ്മാ അറപ്പിക്കല്ലേ ചേട്ടാ ഇവനോട് മര്യാദ കളിക്കാൻ പറഞ്ഞില്ല ഒരു ടീം ബോള് ബാറ്റേ കൊള്ളുന്ന ശബ്ദം ഞങ്ങൾ കേട്ടതാ അപ്പൊ സാധനം കളി കണ്ടിട്ടില്ല എന്തിനാടാ സൈമ പറയുന്നത് കള്ളം പറയുന്നത് മാറിക്കോട് സാർ ചുമ്മാ ഇരുന്ന് കളിയണ്ടേ നീ ഇവന് ഔട്ട് ആക്കണ ഒരു നിർത്തിയാ പിന്നെ ഉമ്മാരോട് ചേർക്ക് പോടി പോയി സാറേത് അവള് എവള് ചെറിയൊരു പനിയുണ്ടത് അവരേല് വിജയ് സാറിനെ കണ്ടപ്പോ വിസിലടിച്ചില്ലേ ഞാൻ ഇളയ തലപതി നഗർ വിജയ മണ്ഡല സെക്രട്ടറി സൈമൺ നീ ആയതുകൊണ്ടാ ഞാൻ ഇത്രയും ചീപ്പ് പരിപാടിക്കൊക്കെ കൂട്ടു നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ഡാൻസ് ചെയ്യണം വന്നല്ലോ ആ മഞ്ഞക്കുട്ടി കൊള്ളാണെന്ന് തോന്നുന്നു What are you fellows doing here? What are you doing in my 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 house? Huh? My chain loose. Putting inside chain. What? Between. What are you talking, man? No, no, no. Between tires, sir. What? What are you talking about? Preville, Preville. Uh, uh, excuse me. I am Siddhara Mayer. Uh, I retired uh, from uh, ISR. So what? You put your hand back, please. Huh? Get it in the car. Put it in the pocket. Huh? Put it inside the pocket. Ah, Karangi. I am fixed. Why are you doing this? Cycle and matching and matching and matching and matching. Everybody, please go. Go, 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 go. Take the cycle also and get out. Oh, I'm See, I am... Uh, please go. Oh, I don't want to hear. Uh, mm. Stupid beggar. 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 Tandachan. Spoken English. I don't want to talk about the name of the name. I don't want to talk about the name of the name. Culture less fellow. Yeah, yeah. I don't want to talk about the name. I have sent rockets to space. Uh. ഇയാളുടെ മോള് ഏതെങ്കിലും ഊളയുടെ കൂടെ ഒളിച്ചോടി പോകുന്ന കണ്ട് ഇയാൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ കരയുന്ന എനിക്കൊന്ന് കാണണം അല്ല ഇപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഊളനെ നമ്മൾ എവിടുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും എന്ത് വില കൊടുത്തും ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് തരും ശരിക്കും ശരിക്കും ഇവനോടൊക്കെ അങ്ങനെ പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ നോക്കും അങ്കിളൊന്ന് ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കളവന്മാരെ അങ്ങനെ തന്നെ വിളിക്കുന്നത് രണ്ടു ദിവസം രസിക മണ്ഡലം പുറകുണ്ടല്ലോ ഞാൻ കണ്ടു നീ എന്തിനാ വിസിലടിച്ചത് അതെ എനിക്ക് വിജയ ഇഷ്ടാ വേണമെങ്കിൽ ഇനിയും വിസിലടിക്കും അതെ 
അവൾ തിരിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോഴേ നല്ല ബ്രൈറ്റായിട്ടൊന്ന് തിരിച്ചേക്കണം തിരിക്കാം സാർ പക്ഷെ മൂന്ന് റൗണ്ടായി സാർ തിരിഞ്ഞ് നോക്കുന്നു നോക്കും നോക്കും നിൽക്ക് 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 കാലിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ അവൾ തിരിയുന്ന പോലെ എനിക്ക് വയ്യ എന്നാൽ നീ ഇവിടെ ഇരിക്കുക ഞാൻ ഒന്ന് മുട്ടിട്ട് വരാം ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് അങ്കിൾ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് നിങ്ങൾ ദിവസവും ഇങ്ങനെ ഓടാറുണ്ടോ ഓടാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഓടാറുണ്ട് അല്ലേ മിസ്സ് സൈമൺ ഓടാറുണ്ട് നല്ല ബോഡി ഷേപ്പ് അല്ല ഈ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നീ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാം ചോദിക്കാം ഹലോ ഇന്നും വരാറുണ്ടോ ഓടാൻ ഇന്നും ഓടാൻ വരാറുണ്ടോ അതന്നെയല്ലേ പങ്കിളും ചോദിച്ചത് അതെയല്ലേ കേട്ടില്ലേ അങ്കിൾ പിണ്ണാക്കുമാട് നിന്നോട് ആര് പറഞ്ഞു ഞാൻ ചോദിച്ചത് എന്നെ ചോദിക്കാം അതിപ്പം ഞാൻ ആലോചിച്ച് വെച്ചാൽ സാർ എന്തിനാ പറഞ്ഞേ സോറി ആകെ ടെൻഷനായി പോയി സാറേ അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്ന് ക്ഷമിക്ക് സാറിനല്ലേ ഇതിനൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളത് നല്ല വഴിയും പറഞ്ഞാൽ മതി വഴിയൊക്കെയുണ്ട് എന്താ വേണ്ടെന്ന് ആ കൊച്ചിനെ ഡാൻസിന് ചേർക്കാൻ വന്നതാ എന്താ ജനി ജനിഫർ എന്റെ അനിയത്തിയാണ് നല്ലൊരു ഡാൻസർ ആക്കണം പറ്റിയൊരു ടീച്ചർ നോക്കി കിട്ടിയില്ല നല്ല ട്രെയിനിങ് കൊടുത്ത ജെന്നി മാസ് എന്താകും മാസ് തൽക്കാലം ഇവിടെ അഡ്മിഷൻ ഒന്നും ഇല്ല അയ്യോ അങ്ങനെ പറയരുത് വിജയണ്ണന്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കേണ്ട കുട്ടിയാണ് കുട്ടി വിചാരിച്ചാൽ പ്ലീസ് ചേച്ചി പ്ലീസ് 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 അയ്യോ പാവ കണ്ടില്ലേ ഓക്കേ ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് ദിവസത്തെ ക്ലാസ് രണ്ട് മണിക്കൂർ വീട് താങ്ക്യൂ ഓ എന്നാ പോയിക്കോ അല്ല ഇനി മോളെ കൊണ്ടുപോകാൻ വന്നാ മതി അല്ല ഫീസ് പറഞ്ഞില്ല 2000 rupees per month നല്ല വരുമാനമുള്ള പരിപാടിയാല്ലേ പിന്നെ എനിക്ക് പോയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പരിപാടികളൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ആ വെയിറ്റിംഗ് ഇവിടെ വേണ്ട വേണ്ട അല്ലേ ഉം വേണ്ട വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട അല്ലേ വേണ്ട എന്തൊരു ജാടയാടാ അവൾക്ക് കുറച്ച് സൗന്ദര്യം ഉണ്ടായി പോയി അതിന്റെയാ പിന്നെ അത്രക്ക് ജാടൊന്നുമില്ല അവൾക്ക് അവക്ക് ജാടയുണ്ട് അവിടെ തന്തക്ക് ജാടയുണ്ട് ആ അത് കറക്റ്റ് ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ നിന്നെ പോലെ ഒരു രക്ഷയ്ക്ക് ഇത്രയും പണവും സൗന്ദര്യവും ഉള്ള പെണ്ണിനെ മാത്രമേ കിട്ടിയുള്ളൂ എടാ പണവും സൗന്ദര്യവും കണ്ടോന്നല്ല പിന്നെ എടാ അവള് നമ്മളെ വിജയ എണ്ണനെ സ്ക്രീനിൽ കണ്ടപ്പോ ബിസിൽ അടിച്ചില്ലടാ അത് കറക്റ്റ് അതുകൊണ്ടാ എന്നാ പിന്നെ നമ്മുടെ ഫാൻസിലെ നാൻസി ഉണ്ട് അവള് കടിക്കും ബിസിൽ നല്ലവണക്ക് നിനക്ക് പിന്നെ അവളെ കിട്ടിക്കൂടെ നാൻസി വേണമെങ്കിൽ നീ അങ്ങ് കിട്ടിയാൽ മതി അതിന് അവള് സമയം എന്റെ പൊന്ന് സാറേ അവളുടെ മനസ്സിൽ കയറാനുള്ള പല വഴിയും പറഞ്ഞു മനസ്സിൽ കയറാനൊരു വഴിയുണ്ട് എന്തുവാ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്താ മതി പക്ഷെ അത് പണ്ട് എന്റെ കാര്യത്തിൽ അത്ര വർക്കൗട്ട് ആയില്ല പക്ഷെ പേടിക്കണ്ട നിന്റെ കാര്യത്തിൽ ശരിയാവും അപ്പന്റെ കൂടെ പഠിച്ച സാബു സാർ എന്റെ കൂടെ പഠിച്ച സാബു സാബു ചായ ഓ സാബു ഓക്കെ ഓക്കെ ആ പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ എസ് ഐയുടെ വീട്ടിൽ ഇതുപോലെ ഒരെണ്ണമുണ്ട് പക്ഷെ അത് കടിക്കത്തും ഇല്ല കുരക്കത്തും ഇല്ല നമുക്ക് ഇവനൊരു പേരിടാം ആ അതെ പേരൊക്കെ ഇതിന് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് റൗഡേ ഏ ഷേ ഈ പേര് നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു പോലീസുകാരന്റെ വീട്ടിൽ റൗഡി എന്നുള്ള പേര് ശരിയാവും മാൻ 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 ആ പാൽ ഓടിച്ച് തീർത്തോ എങ്കിൽ ചോറ് കൂടെ കൊടുക്കാം എടി ഈ പട്ടി ചോറും കറിയും ഒന്നും കഴിക്കില്ല നോക്കട്ടെന്ന് കഴിക്കില്ല എന്ന് ഇതിന് ചില പ്രത്യേക ആഹാരമൊക്കെ ഉണ്ട് ആ ഈ പട്ടിക്ക് ഭയങ്കര ചെലവാണ് പട്ടി എന്ന് വിളിക്കല്ലപ്പാ പട്ടിയെ പിന്നെ പട്ടി എന്നല്ല പ്രവാരം വെള്ളം വിളിക്കാൻ പറ്റൂടാ റൗഡി എത്ര സുഖമില്ല അല്ല മണി എന്നാ കുട്ടാ എന്നാ വിളിക്കാം ഓ ജാതി സ്നേഹം എന്നാ പിന്നെ നിന്റെ തന്തയുടെ പേരം കിട്ടാ രാധാകൃഷ്ണൻ എന്താ ഏ എന്റെ തന്തയ്ക്ക് പറഞ്ഞോണ്ടല്ലോ ഇന്ന് മുതൽ ഞാൻ ഈ പട്ടിയെ ജോണി എന്ന് വിളിക്കും നിങ്ങളുടെ അപ്പാപ്പന്റെ പേര് കണ്ടിട്ട് അതായി പട്ടിക്ക് ചെയ്യുന്നത് 
പത്ത് സെക്കൻഡ് ആയല്ലോ കാണാനില്ലല്ലോ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ആ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറഞ്ഞോ മോളെ ഓക്കെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് മാം ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമസ്കാരം ഇന്ന് ക്ലാസ് ഇല്ലേ ഇല്ല ഇന്ന് ക്ലാസ് ഇല്ല എന്തു പറ്റി പെറ്റുപോയി പെറ്റുപോയോ സൈമ റൗഡി പട്ടി പെറ്റ് പെറ്റ് ഓ റൗഡി ഞാൻ വിചാരിച്ചു മറ്റേ പെറ്റ് ആണെന്ന് അതവിടെ പോയി ഇന്നലെ മുതൽ കാണാനില്ല അയ്യോ ആരെയെല്ലാം മോഷ്ടിച്ചതായിരിക്കണം ഓ ഷൂ സാഡ് ന്യൂസ് എന്നാ ശരി പോവാണോ അല്ല ഹലോ സൈമ നമുക്ക് റൗഡിനെ കണ്ടുപിടിച്ചു കൊടുക്കാലോ കണ്ടുപിടിച്ചു കൊടുക്കാം എന്താ ഈ റൗഡി മോഷണം പോയെന്ന് ഉറപ്പാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് പട്ടിക്കളം വരെ എനിക്കറിയാം പക്ഷെ എൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് വരേണ്ടി വരും എന്താ അല്ല ഈ ഹജ്ജ് പട്ടികളെല്ലാം ഒരേപോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാ കൊച്ചിന്റെ പട്ടി മോഷണം പ്രണയിക്കുന്നവർക്കായിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യൽ ഡ്രിങ്ക് പിന്നെ മോഷ്ടപ്പെട്ടികൾ മാത്രം വെക്കുന്ന എനിക്കിങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ പുറകെ നടക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ശമരന്നെ നിൽക്കും നിന്നിൽ പാതയാകാമേ 
വീണു പോകും സ്വപ്ന താലം കണ്ടെടുക്കാൻ കൂടാമേ കൊലുസു തുള്ളും കാലിൽ ഞാനും വേഗമാകാമേ തിരഞ്ഞിതേ ഒഴിഞ്ഞു പോണമെന്ന് പറഞ്ഞ ഗുണ്ടകള് നിരങ്ങയാണ് സാറേ രാത്രി കിടന്നുറങ്ങാൻ പാങ്ങില്ല വേറെ പോവാൻ ഇടതില്ലാത്തോണ്ടാ സാറേ സാർ എന്തിനും ചെയ്യണം ഈ പറയുന്ന സ്ഥലം അർജുനും പിള്ളയുടെ പേരിലുള്ള സ്ഥലമല്ലേ അല്ല സാറേ അയാളത് കള്ളപ്രമാണം ചെയ്തതാ അപ്പനപ്പാ അപ്പന്മാര് മുതൽ ഞങ്ങൾ കയറി കിടക്കണ ഇടവാണ് സാറേ അല്ല നിങ്ങക്ക് ഇതിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങക്ക് പട്ടയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ല സാറേ ഇല്ല സാർ അതില്ലാണ്ട് ഈ പട്ടയില്ലാണ്ട് എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് സാർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ കൈയൊഴിയല്ലേ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ് നിങ്ങൾ ചെല്ലേ ഞാൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഒന്ന് വരാം ഞാൻ അവിടെ വന്ന് സ്ഥലം നോക്കാം കഴിക്കണ കഴിക്കണം അലക്സേ പാർട്ടിയുടെ കാര്യം ഇപ്പോൾ വലിയ കഷ്ടത്തിലാ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അലക്സ് തന്നെ മത്സരിക്കണം അതാവുമ്പോൾ ജോൺ സാറിൻ്റെ ഒരു സെൻറ്റിമെൻസ് കൂടെ നമുക്ക് ഓട്ടാക്കി മാറ്റാം ഒന്നാലോചിച്ചോട് ഞാനത് എത്ര നാളായിട്ട് പറയുക ജോലി രാജി വെച്ചിട്ട് പൊളിറ്റിക്സിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അതല്ലേ നല്ലത് പക്ഷെ പറഞ്ഞ കേൾക്കണ്ടേ എന്റെ സോഫി നീ പറയുന്ന പോലെ അല്ല രാഷ്ട്രീയം അമ്മ ഒരു ചരിത്രം കാണിക്കുന്ന ഒരു കാലത്ത് പിടിച്ചു ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ ഫീൽഡില് അലക്സ് അതല്ല ഞാനങ്ങനെ ഒന്നും ഉദ്ദേശിച്ചില്ല മൊത്തത്തിൽ ഇത് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അച്ഛൻ കഴിക്കും അല്ല ഞങ്ങൾ രണ്ട് പ്ലേറ്റ് പൊറോട്ടയും ബീഫും ഇപ്പം കയറ്റിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ രാവിലെ അല്ലേ നിന്റെ അഹങ്കാരം കൊണ്ടല്ലേ നല്ല ഫ്രൈ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ത് ഫ്രൈ ചിക്കൻ ഫ്രൈ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ചൈൽഡ് മിസ്സിംഗ് ഇംഗ്ലീഷാ നിന്റെ പരീക്ഷ വിഷ്കൃതി അച്ഛൻ കഴിക്കട്ടെ പുള്ളി അപ്പന്റെ ഫോട്ടോ സാറിനെ പോലെ തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലേ എന്റെ അപ്പൻ എന്നെ പോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന അല്ലേ ബിജു നല്ലത് അല്ലേ എന്റെ അപ്പന് വേറെ ലുക്ക അന്വേഷിക്കണല്ലോ സാറേ കേക്ക് സാറേ ഉണ്ടാക്കിയാണോ കഴിച്ചു നോക്ക് വൈനൊന്നും ഇല്ല സാറേ ഇടിച്ചൊരു വൈനും കിട്ടുതേ ആ എന്താണ് കാര്യം ഒരു കേസും ഇല്ല അങ്ങോട്ട് വരത്തില്ലല്ലോ സാറേ നമ്മുടെ മറ്റേ കട്ടൗട്ടിന്റെ കാര്യം ഏത് കട്ടൗട്ട് വിജയന്റെ കട്ടൗട്ട് ദേ സാറേ ഇത്തവണ ബീമാവളി നൗഷാദ് വെക്കണേ കാട്ടി മൂന്നടി പൊക്കം കൂടുതലുള്ള കട്ടൗട്ട് വെക്കാനാണ് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ സാറൊന്ന് സഹായിക്കണം ഏ കട്ടൗട്ട് വെക്കുന്നത് ഞാൻ സഹായിക്കാനാണ് സാറൊരു പതിനയ്യായിരം രൂപ വന്നാ അതൊരു സഹായമാവല്ലോ അയ്യോ പതിനയ്യായിരം രൂപയോ പതിനയ്യായിരം രൂപ ഇത്ര വലിയ വിഷയാണ് സാറേ ആ വിഷയാണ് അഞ്ഞൂറ് പേരും ഒക്കെ ചോദിക്കുന്ന പോലെ ആണല്ലോ അഞ്ഞൂറ് പേരും ആണ് ഞങ്ങൾ വേറെ അടുത്തും പോയത് സാറിന്റെ അടുത്ത് വരുമോ ആ എസ് ഐ സത്യം പറഞ്ഞത് സത്യാ എന്ത് സാറേ നിനക്കൊക്കെ പ്രാന്താന്ന് സാറേ എല്ലാരും നല്ല സാറേ ഇങ്ങനെ പറയരുത് ഞങ്ങൾ വിജയന്റെ കൂടെ ഒരു ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കേണ്ടേ സാറേ സാറേ ഈ കട്ട് ഔട്ട് ഒക്കെ വെച്ചൊന്ന് സ്റ്റാർ ആയാല് വൈറോ റിലീസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫോട്ടോ ഷൂട്ട് കിട്ടും സാറേ കഷ്ടമുണ്ട് സാർ ഒന്ന് സഹായിക്കണം പ്ലീസ് സാറേ മതിയ ആയിരുന്നു മതി പനിയായിരം രൂപയുടെ കേസല്ലേ ഇനി അതിന്റെ പേര് നിങ്ങളുടെ ജീവിതാവലേഷം നടക്കാണ്ടിരിക്കണ്ട താങ്ക് യു താങ്ക് യു സാറുടെ മൊത്തത്തിൽ കതറല്ല സാർ സീരിയസ് ആണ് മന്ത്രിയാൻ പോയാണ് ആ അങ്ങനെ ഒരു ആലോചന ഉണ്ട് സൂപ്പർ ആയിരിക്കും മാസ് സാർ നിക്കണം സാർ നിന്നാൽ ഈ തിരുവനന്തപുരത്ത് വിജയണനെക്കാളും വലിയ കട്ടൗട്ട് ഞങ്ങൾ സാറിനു വേണ്ടി വെക്കും അതാ മതിയാ മതി തള്ളിയത് മതി ഇല്ല ഓറാക്കണ്ട ഓറാക്കണ അല്ല അല്ല പനിയായിരം രൂപയുടെ കേസല്ലേ തന്നേക്ക അതല്ല സാറേ വൈൻ എടിയാ വൈൻ കൊണ്ടുവരോ ആ പേഴ്സ് കൂടി ഇങ്ങ് എടുത്തോ ദാ എടുക്കുവ ഞങ്ങൾക്ക് തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആര് എങ്ങോട്ട് പോകാൻ 
ഞങ്ങൾ വിജയണ്ണന്റെ കാലടിക്കോടാ നീ നീ നമ്മളെ വിജയണ്ണന്റെ കാലടിക്കോടാ െക്കാൾ ഒരടിയെങ്കിലും പൊക്കം കൂടുതലുള്ള കട്ടൗട്ട് വെക്കണമെന്നായിരുന്നു എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം അണ്ണന്റെ കാല് കൊടുത്തു നമുക്കിപ്പോ ഒരു കാല് പണിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇപ്പോഴാ ഇനി അതൊന്നും പറ്റത്തില്ല നിങ്ങൾ വിഷമിക്കാതെ കട്ടൗട്ട് കുറച്ച് ചെറുതായി പോയെങ്കിലും അവനിട്ടിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ മാലയല്ലേ നമ്മൾ വിജയ സാറിനിട്ടിരിക്കുന്നത് സിനിമ ഇപ്പൊ തുടങ്ങും ബാബ നിങ്ങളെ കൂടുതലുണ്ടല്ലോ പക്ഷേ നൗഷാദിന്റെ കട്ടൗട്ടിനേക്കാൾ ഒരു മൂന്നാലടി പൊക്കം കുറവാണല്ലേ കട്ടൗട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് നൗഷാദിന്റെ വിജയാണ് നൗഷാദിന്റെ ഒരു മാസാണല്ലോ മാസ് നൗഷാദ് പേര് മാറ്റിയാലോ എന്ന് പറയാൻ ഒരു ആലോചനയുണ്ട് മാസോ നൗഷാദ് മാസ് സൂര്യന്റെ പടമാണ് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ആലോചിക്കും എന്നത് വേണ്ടാ ബിയോബൽ നൗഷാദ് അത് മതി അതിന് തന്നെ ഒരു പഞ്ചോളം നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് വിജയ സാറിന് ഒരു ജയ വിളിച്ചാലോ വിജയ് സാർ കി ജയ് വിളിക്കണം വിജയ് അണ്ണൻ കി ജയ് വിജയ് ഇന്റവര് വിജയ് ഏയ് ഞാൻ വണ്ടി കേറടാ നൗഷാദ് എന്തേ സാറേ നൗഷാദ് എന്തേ എന്നൊക്കെ ഉള്ള സ്റ്റേഷൻ ചെന്നിട്ട് പറയാ നിന്നെ ഇനി പ്രത്യേകം വിളി
പിന്നെ വേദന കാണാതിരിക്കോ ഡോക്ടറെ ആ മാതിരി ഇടിയല്ലേ അമ്മ ഇടിച്ചത് നെഞ്ചൊക്കെ ഇടിച്ച് കലക്കി കാണും അതെനിക്ക് ഉറപ്പാ ഞാൻ മിണ്ടതില്ലേ ഇപ്പൊ ഇടിക്കാൻ പറ്റിയ സമയം അല്ലേ തൽക്കാലം ഇതിന്റെ പേര് ഒരു കലിപ്പ് വേണ്ട വേണ്ടാത്ത പുലിപാൽ പിടിക്കാൻ സമയമില്ല ഇപ്പൊ വിട്ടാ അപ്പൊ പിന്നെ പിടിക്കാന്ന് പിന്നെ പിടിച്ചാ മതി പിടിക്കണമല്ലോ സാറേ സാർ എന്തിനാ സാറേ സൈമണെ അടിച്ചത് നൗഷാദിനെ അടിച്ചു സാറേ എടോ യുവമാരെ അർജുനൻ മൊളാടി അനിയനെ എടുത്തിട്ട് ഇടിച്ചു അവ ഇപ്പൊ പണ്ടങ്ങളെങ്കിൽ ആശുപത്രിയില്ല നമ്മൾ രണ്ട് പൊട്ടിച്ചില്ലെങ്കിലേ അവന്മാരെ പിന്നെ കൊന്നുകളയും അവന്മാരെ കൊല്ലാനെങ്കിൽ വരട്ടെ അപ്പ അറിയാം ഫാൻസിന്റെ പവർ ഡാ മിണ്ടാരടാ ചലക്കണാ ദേ ഇവിടെടുത്തും ചോദിച്ചു എന്തിനാടാ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് പൈപ്പിനകത്ത് വന്നു സത്യം പറഞ്ഞാ പറയുന്നില്ലേ സാർ പൈപ്പ് എൻ്റെ ഇത് വാങ്ങിടാ കുഞ്ഞിക്കടാ ശരി സാറേ എന്ത് വളരെ സൈമായി അപ്പ സെന്റിമെന്റ്സ് ഉണ്ടോ ഞങ്ങൾ ഫാൻസുകൾക്ക് താല്പര്യമില്ല എന്നാ പിന്നെ നീ രണ്ട് ദിവസം കൂടെ കിടന്നു സാറേ ഇവനെ ഒന്ന് വിടണ്ട ആ അല്ലെങ്കിലും വിടുന്നില്ല ഞാനൊന്നും <laughs> 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 സത്യ എന്താണ് വീണ്ടോട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നോ അതെ സാർ ഇല്ല സാർ പിന്നെ എന്താണോ പിന്നെ ഒന്നുമില്ല സാർ എന്തിനാണ് അവന്മാരെ ഇവിടെ പിടിച്ചു നിർത്തിയാണ് അത് പിന്നെ സാർ അർജുനൻ മുതലാളിയുടെ അർജുനൻ മുതലാളി എന്നെ കൊണ്ടൊന്ന് പറയിക്കരുത് സാർ ഇടിയുണ്ട് അവൻ ആശുപത്രിയിലാണ് മറ്റവൻ പുണ്യാളനൊന്നുമല്ലോ അവിടെ കിടക്കുന്നവൻ ഫുൾ ടൈം പെണ്ണും കഞ്ചാവും അത് അവന്റെ ആവശ്യം ഒന്നുമില്ല സാർ അങ്ങോട്ട് രണ്ടെണ്ണം കൊടുത്തു തന്നായി നിങ്ങൾ പോകോ എന്നാ പിന്നെ നൗഷാദ് പോയിക്കോട്ടെ സാറേ നീ പോലെപ്പോഴും അല്ലോ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നേ ഇങ്ങനെ വെറുപ്പിക്കരുത് താ മുടിഞ്ഞു പോകും തനിക്ക് മുട്ട ഞാൻ വച്ചിട്ടുണ്ട് കാണിച്ചു തരാം അയാളുടെ പേരിന് തുടക്കം എ സി പി കെ എഫ് ഇതിലേതെങ്കിലും ആണോ തുടങ്ങുന്നത് അലക്സ് ജെ നിങ്ങൾ എന്തിനാ പേര് പറഞ്ഞേ അത് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോഴല്ല എനിക്കൊരു ത്രില്ലല്ലോ സോറി അപ്പൊ ക്രിസ്ത്യാനിയാണോ അതെ ക്രിസ്ത്യാനിയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്നൊരു ബക്കറ്റും ഗ്ലാസും തന്നുടാ ബക്കറ്റും ഗ്ലാസോ ആ ബക്കറ്റിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ശേഖരിക്കാൻ പറ്റുമോ അതിൽ നിന്നും രാത്രിയും പകലും അവൻ വെള്ളം കുടിച്ച മനസ്സു മാറും മനസ്സൊന്നും മാറ്റണ്ട ചോര ഒപ്പിക്കാൻ പറ്റൂ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ വല്ല കാര്യമുണ്ട് ആ വെട്ടുകാട് പള്ളിയിൽ പോയി മൂന്നാഴ്ച മെഴുതിരി കത്തിച്ചാൽ തീരാവുന്ന കേസേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് മെഴുതിരിയും കത്തിക്കാം നമസ്കാരം സാറെന്താ ഇവിടെ ഞാൻ ജോത്സ്യനെ ഒന്ന് കാണാൻ വന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം സംസാരിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു ഒരു സ്ഥലക്കച്ചവടത്തിൻ്റെ കാര്യം അപ്പം താനെന്താ ഇവിടെ ഇവൻ്റെ സമയമൊന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന ആ ഇവൻ്റെ സമയം ഇവൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാമല്ലോ അല്ലേ പിന്നെ നടൻ വിജയ എടുത്ത് ചോദിക്കണം അല്ലേ ആ ആ പിന്നെ നമ്മളിവിടെ വെച്ച് കണ്ടായി സി എ സാറിനോട് പറയണ്ട ആ ആ ഡേ എന്തുകൊണ്ട് സുഖം തന്നെ എളുപ്പം എന്തേലും ഒരു ജോലി കിട്ടണം ഒരു കല്യാണം നടക്കണം എന്നാലേ യവൻ ഇത്തിരി ഉത്തരവാദിത്തം ഉണ്ടാവും എന്തൊക്കെയോ ദോഷങ്ങളുണ്ട് സാമി ഒന്ന് നോക്കണം
ആ വലത് കൈ ഒരു മുട്ടയിലേക്ക് വെക്കൂ ആ കറുത്ത മുട്ടയിലേക്ക് അധികം അർത്തണ്ട അത് പൊട്ടിപ്പോജിനൽ പത്മശ്രീ ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലേ പത്മശ്രീ സ്വാമിയുടെ മായയുടെ വേറെ സാറേ മതി മതി കൈടുത്തു കഴിഞ്ഞ മേടം വരെ വളരെ നല്ല സമയമായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇനി അങ്ങോട്ട് വളരെ മോശം സമയമാണ് കഴിഞ്ഞ മേടം വരെ നല്ല സമയമായിരുന്നു നമ്മൾ ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്ന സമയമാണ് നല്ല സമയം ഇനി അങ്ങോട്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവൻ പോലും അപകടത്തിൽപ്പെടാൻ പോവുകയാണ് ഒരു ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത് ഈ ഫോണല്ല അത് അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നന്നാവും ഇല്ലെങ്കിൽ കാണുന്നത് ജീവഹനയാണ് മരണം ആരുടെ മസ്തിര തയ്യാറാക്കിയത് ഞാൻ വിളിക്കാം എന്താടാ സംഭവം ശരിയാ തൊണ്ടി കൊല്ല കൂട്ടത്തിലാ ഇപ്പോഴും പോയിട്ടുണ്ട് ഓ ഒരുത്തരെ ജീവനോടെ കത്തിച്ച ആരും ഒന്നും അറിയാതിരിക്കാന ആ സാമാനം കത്തി പോയതല്ലേ നീയൊക്കെ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ തന്നെ കരുതിയത് അതിനകത്തുള്ള എന്തെങ്കിലും പുറത്തു പോയാ എന്റെ താനിക്കോണം നീയൊക്കെ കാണുവേ അതിന്റെ കസ്റ്റോഡിയൻ യേശുദാസാ യേശുദാസ് സംഭാനൂർ സ്റ്റേഷനിലെ കോൺസ്റ്റബിൾ ഇയാൾക്ക് എന്താ കാര്യം അയപ്പോടെ അയാളുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഞാനൊരു പോലീസുകാരനാ എന്റെ വീട്ടിൽ കയറി നീ എന്നെ ഇടോന്ന് വിളിക്കുന്നു കൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോകത്തുള്ളൂ പണിയാ <laughs> 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 ഓ 
പോലീസ് ആയാലുള്ള പ്രശ്നം കണ്ടില്ലേ കണ്ട അമ്മാ കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും എടുത്ത് ബൂസ്റ്റ് എടുക്കാം ബൂസ്റ്റ് എങ്കിൽ ബൂസ്റ്റ് അമ്മ എനിക്ക് കൂടെ എടുത്തു ആരാപ്പാമ്മമാർക്ക് ഐപോഡ് കൊടുക്കാൻ എന്തു പറയും ഐപോഡ് ഐപോഡ് പാട്ട് കേൾക്കുന്ന സാധനമോ ഇതേതോ വലിയ ടീമാണല്ലോ എന്താ പ്രശ്നം ആമാരുടെ ഐപോഡ് അപ്പനെടുത്തു ഇതാണ് സാർ ഐപോഡ് ഞാൻ സാറിന്റെ ബൈക്കിൽ നിന്ന് അറിയാതെ എടുത്ത ക്ഷമിക്കണം സാർ ക്ഷമിക്കണം സാർ ഇന്ന് ആയിപ്പോട് സൂക്ഷിക്കണേ ബാസ്റ്റിൻ എന്തായി ബാസ്റ്റിനെയൊക്കെ ഇടിച്ച് പഴുപ്പിച്ച് അങ്ങോട്ട് വിട്ടിട്ടുണ്ട് ആ താടി വെച്ചാണോ ബാസ്റ്റിൻ ഒരു കറുത്ത മുട്ടനാടനെ പിടിച്ച് എല്ലാവരും സൂപ്പ് വെച്ചു കൊടു ആരടാ നീ നീ ആരടാ ഏറ്റവും ഡീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് നിന്നെ ഞങ്ങൾ ഡീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ കഴപ്പം കൊണ്ട് ഇറങ്ങിയ കുട്ടുമ്പത്തോടെ വീട്ടിൽ കയറി കത്തിക്കും ഞാൻ ഞാൻ ആളറിയാതെ പറ്റി പോയ സാറേ ഇവന് ചെറിയൊരു രോഗമുണ്ട് എന്തെങ്കിലും കൈ കിട്ടിയാ അപ്പൊ എടുത്ത് പോക്കറ്റ് ഇടും ജന്മനെ ഉള്ള കുഴപ്പമാ അതെ സാർ അങ്ങനെ പറ്റിയതാ സോറി സാറെ അത് അത് അതിന്റെ അകത്ത് കുറച്ച് വിജയണന്റെ പാട്ടാ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ തോന്നിയില്ല അതുകൊണ്ട് മുതലാളി യുവമാരാ അന്ന് രാത്രി ഇന്ദിരകുഞ്ഞിനെ എടുത്തിട്ട് ഇടിച്ചത് സത്യം അയ്യോ സാറെ വിജയണന്റെ കാല് തല്ലുടിച്ചോണ്ടാ അല്ല ഞാൻ അല്ലായിരുന്നു നീയൊക്കെ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് എന്റെ തോളത്ത് തന്നെ വന്നോണ്ടിരിക്കാന്നല്ലോ ഒന്നി പഴച്ച മൂന്ന് നീ എന്റെ പിറകെ വന്ന വെച്ചേക്കല ഞാൻ 
ഇല്ല സാർ പുറത്തേക്ക് സാറേ ഇതിൻ്റെ പേരിൽ നിന്ന് പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാക്കരുത് സൈമൺ പോലീസ് ടെസ്റ്റൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് നിൽക്കുക ഓ ശരി സാർ വലിയ ഉപകാരമുണ്ട് എന്തായാലും പേര് ഞാൻ വന്ന അപ്പൊ നമ്മൾ ഇടിച്ചു പൊളിച്ചവന്റെ പേര് ബാസ്റ്റിൻ അതല്ലട നമ്മുടെ കട്ടൗട്ട് പഠിച്ചവന്റെ പേര് ഓ അവൻ ഇന്ദ്രൻ അർജുൻ്റെ നെയ്നാണ് അർജുനൻ ഇന്ദ്രൻ ഇത് തന്നെ രാമായണോ രാമായണോ അല്ല മഹാഭാരതം ആ എന്തായാലും എല്ലാം ഒന്നെടുത്ത് വായിക്കണം എല്ലാം പറഞ്ഞ് ഞാൻ സോൾവ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കരുത് അപ്പൻ അയാളോട് കെഞ്ചണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു എത്ര ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ച ആ കാര്യം ശരിയാന്ന് നിനക്കറിയോ എത്ര ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് നീ മിണ്ടരുത് ഓ ഇവൻ ഒറ്റ വരുത്തം കാരണം ഈ പ്രശ്നം എല്ലാം ഉണ്ടായത് സോറി സാർ അടി കിട്ടാത്തതിന്റെ രോഗം നാളെ പോലെ നീ വീടിന്റെ പുറത്തിറങ്ങണ്ട ഞാനോ മിണ്ടാരട അമ്മയെ സഹിച്ച് വീട്ടിൽ ഇരുന്നാൽ മതി കേട്ടോ ഹലോ ചൊല്ലെങ്ക എവിടെ ഞാനിവിടെ അടുക്കളയിലുണ്ടടി അമ്മ എന്നെ കൊണ്ട് മീനൊക്കെ വെട്ടിക്കുന്നടി ആയിക്കോട്ടെ എന്താ പറ്റിയത് നിനക്ക് വന്നപ്പോ തൊട്ട് മോൻ വെറുപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ ഒന്നുമില്ല എന്തുകൊണ്ട് നീ കാര്യം പറ ഇവനെന്താടി ഒരു കുറവ് കാശിന് കാശ് സൗന്ദര്യത്തിന് സൗന്ദര്യം വേറെ എന്തോ അടി നിനക്ക് വേണ്ടേ നീ ഇതെവിടെ പോണ് പറയണത് മുഴുവൻ കേട്ടിട്ട് പോയാ മതി നീ ഇവനെ പ്രേമിക്കൊന്നും വേണ്ട ഇവൻ വിളിക്കുമ്പോ കൂടെ ചെല്ല ഇവൻ പറയണതൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്തു കൊടുക്ക അത്ര ഉള്ളൂ നീ കറിഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല നാളെ ഇതിനൊരു തീരുമാനം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ വെളുവെള്ളാന്നിരിക്കുന്ന മോന്തയ്ക്ക് ആസിഡ് ഒഴുക്കി റോക്കി കേട്ടേ ആഹാ ആസിഡ് ഒഴിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞോ എന്നാ അതൊന്നും കാണണമല്ലോ സൈമ കോളേജാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു മയത്തിൽ ശാന്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു തീർത്താ മതി ശാന്തമായിട്ടാ അല്ല ഇടികൊണ്ട് തീറും അതുകൊണ്ടാ ശാന്തമായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ സൈമൻ കോളേജിൽ കയറി എത്ര ഇടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാ ഇന്ന് ഇടിയുടെ പെരുന്നാളായിരിക്കും നിക്കരെ ദാ നീ ഇവിടെയും വിളിച്ചോണ്ട് വല്ല സിനിമയ്ക്കും പോകും എന്നിട്ടോരോ ജ്യൂസൊക്കെ മേടിച്ചു കൊടുത്തേ സമാധാനമുള്ള എവിടെയെങ്കിലും പോയി സെറ്റാവും ഒറ്റക്ക് കൊണ്ടുപോയി തിന്ന് എവിടെ പോണ എവിടെ എവിടെ പോന്നടി പേടിച്ച ഏ 
எதடை ஊல விஜய் சார் வந்தர்கடம் சூப்பார் பட்டை கலப்பில் சோய்க்கடா ஆரான சோய்கி ஆரான நீ பெண்ணுங்களை நீ ஒன் மனசமாதி நடத்தத்தில் அல்லே கேரளத்தில் ஞான ஒன் சம்பந்தத்தில் செங்கல்ச்சுழல்த்தின் <laughs> 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 ஒரு வாட்டை முடிவு பண்ணிட்டு என் பேசி ஞானே கேட்க மாட்டேன் பிள்ளாரும் நம்மள கேரி இடிச்சில்ல என்ன ஆ மாஸ்க் டூக்கின் எந்த பட்டிக்கணும் பட்டிக்கணும் பட்டி காணணுமல்லோ அல்ல நினைக்க எந்த பட்டி ஒன்றும் பின்ன நீ எந்தா ஒன்றும் மிண்டாத்த ஏடா பிஜு ஞானே போக்கிரி சாய்மன் அது ஞா படித்த ஒற்ற மாஸ் டயலாக் நீ என்னை கொண்டு பறிப்பிக்கா சம்மதிச்சில்ல நீ ஒரு டயலாக் பறந்தல்லோ மோசமாகி போய் பிஜு மோசமாகி போய் ஏடா ஞா அங்கே ஒன்றும் சிந்திச்சில்ல எனக்கு விஷமாயா ஆ எனக்கு விஷமாயி யூனோ எனக்கு <laughs> ஒண்டி <laughs> 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 பெண்குட்டி இதா ஆம்பட்டியாடா அதல்ல பெண்குட்டி அவட ஓ அல்ல மோள் ஏ கம் ஹியர் பாய் பாட்டியல்ல ரவுடி அல்ல மோள் ஆ அல்ல மோள் ஆ தீபா தீபா டா மோளாக வேர்த்து குளிச்சல்லோ டென்ஷன் ஒன்றும் வேண்ட டென்ஷன் ஒன்றும் இல்ல ஞா டான்ஸ் பிராக்டிஸிலாயிருந்து மோள் எவிடே படிச்சே ஆல் சேன்ஸ் എന്തോ പറയണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് പറ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ബാറ്റിംഗ് പോകും എന്നെ കാണാൻ ഒരു പയ്യൻ വന്നു വീട്ടുകാർ എൻ്റെ കല്യാണം ഉറപ്പിക്കാൻ പോവാ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം
എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ച സ്ഥിതിക്ക് അവനോട് പോയി പണി നോക്കാൻ ഞാൻ പറയും ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെയാണ് ഓക്കെയാണ് ഞങ്ങളെ വിജയണന്റെ സിനിമകളിലാണെങ്കിൽ ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഒരു പാട്ടാണ് പതിവ് നമ്മളായിട്ട് തെറ്റിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട മമ്പഴക്കാലം വന്നേ ഉങ്കുയിൽ പാട്ടുണർന്നേ മനസ്സം പൂത്തുലഞ്ഞ കണ്ണമ്മ കുട്ടിനായി നീ വരില്ലേ രാക്കിനാ ചില്ലയിലേ മമ്പഴം നീ തരില്ലേ കണ്ണമ്മ എന്റെ പെണ്ണേ എന്റെ പെണ്ണേ ഒന്ന് വന്നേ വന്ന് നിന്നേ എന്റെ ചങ്ക് പിടക്കിണ് കണ്ണ് തുടിക്കണ് ചുന്തരി പെണ്ണിന് കണ്ട് കൊതിക്കണ് മാമ്പഴക്കാലം വന്നേ പൂങ്കുയിൽ പാട്ടുണർന്നേ മനസ്സം പൂത്തുലഞ്ഞ കണ്ണമ്മ കരിമഷി കസവിടും മിടിയൊളിക്കണതെന്ത് അനുദിനം അവനിലി കുറുമ്പെടുക്കണതെന്ത് നിഴലു പോൽ വഴികളിൽ പിറകെയെത്തണതല്ലേ ഒരു കുറി ഒരു കുറി തിരിഞ്ഞു നോക്കിടുകില്ലേ ഇനി തുള്ളി തുള്ളി തെന്നൽ പോലെ പിറകെ ഓടി വരല്ലേ മഴവെള്ളം പോലെ കാതിൽ വന്നേ ചില ചില്ലം വണ്ണതെന്ത് ഹരിപ്പെണ്ണേ ഇനി നീ എൻ കണ്ണേ തുണയാകാനില്ലേ പറയാമോ പൊന്നെ തിരയടിക്കണതെന്തേ പറയുവാനൊരു മൊഴി തിരഞ്ഞു നിക്കണതെന്തേ കവിളുകൾ കഥളി പോൽ തുടു തുടക്കണതെന്തേ കനവുകൾ തെരുതരെ പറന്നു മുത്തണതെന്തേ മണിമേഘം പോലെ ഉള്ളിനുള്ളിൽ നിനവും ഇണ്ണതില്ലേ അനുരാഗം മെല്ലെ 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 കരളിലെത്തണതില്ലേ അരിമുല്ലേ മഴവില്ലിൻ തല്ലേ ഇവനൊപ്പം ഇല്ലേ ഇനിയെന്നും പെണ്ണ മാമ്പഴക്കാലം വന്നേ പൂങ്കുയിൽ പാട്ടുണർന്നേ മാനസം പൂത്തുലഞ്ഞ ചെല്ലയ്യ കുട്ടിനായി നീ വരില്ലേ രാക്കിനാ ചില്ലയിലേ മാമ്പഴം നീ തരില്ലേ കണ്ണമ്മ ആശപ്പെട്ട നീ വരല്ലേ ഇല്ല മാമ്പഴമില്ല അഞ്ചു കൊഞ്ചു നീ വരല്ലേ കിന്നാരത്തിനുമില്ല എന്റെ പെണ്ണേ എന്റെ പെണ്ണേ ഒന്ന് വന്നേ വന്ന് നിന്നേ എന്റെ ചങ്ക് പിടക്കിണ് കണ്ണ് തുടിക്കിണ് ചുന്തരി പെണ്ണിന് കണ്ട് കൊതിക്കിണ് ിയമം 
ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ ആവശ്യമില്ല <laughs> 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 പിന്നെ ഞാൻ എന്തോ വേണം രാവിലെ വണ്ടി വേണം പോയാൽ മതി ഒന്നും അപ്പൻ കൊണ്ട് കാണിച്ചു തരാൻ വിജയം കേട്ടോ കേട്ടാ ആ നോട്ടൊന്നും പോയില്ലേ ഇല്ലടാ പോവാൻ പോടാ ഏ ജെനിഫർ വാസ് കേട്ടോ ഉടുപ്പ് നേരിട്ട് അപ്പൊ ഒരു ഉമ്മ വന്നേ ഫിനിഷ് <laughs> 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 ഒരറ്റ ലോക്കൽസും ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരണ്ട കേട്ടോ അല്ല ഞാൻ എടാ എന്റെ മോളും നീയും കൂടെ ഉള്ള കണക്ഷൻ അറിഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് യു ഷുഡ് നെവർ മീറ്റ് അഗൻ എവർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എനിക്കൊന്ന് ദൈവം കാണാൻ പറ്റുമോ ഏ മിസ്റ്റർ വോട്ട് യു തിങ്ക് ഓഫ് യുവർ സെൽഫ് നിനക്കൊരു ജോലി കൊണ്ടു പോകാൻ എടാ ആ ഗേറ്റിൽ നിൽക്കുന്ന എന്റെ സെക്യൂരിറ്റിക്കാരൻ ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന ശമ്പളം നിന്റെ അച്ഛൻ അത്രയും സാലറി കൊണ്ടോടാ ആ ഔട്ട് ഹൗസിന്റെ അത്രയൊക്കെ ഉണ്ടോ നിന്റെ വീട് So just get out of my house or I call the police okay go Adu kaiki dai ma Appa teacher Simon aattu kalyana nadakkule Hmm പക്ഷെ ഈ പോക്കോ ഏ കാര്യം നടക്കൂല പഠിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു നല്ല ജോലി മേടിക്കണം നോക്കാം ഹലോ ഞാനിപ്പോ കോളനിയിലുണ്ട് ഞാനിപ്പോ ടീ ബ്രേക്കിന് മുമ്പിലുണ്ട് പെട്ടെന്നൊന്ന് വരുമോ 
ആണോ വരാം എനിക്ക് പനിയാടി സൈമ എനിക്കിനി വീട്ടിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഞാൻ കൂടെ വരാം നമുക്ക് ഒരു ചായ കുടിച്ചാലോ കയ്യിൽ കാശുണ്ടല്ലോ അല്ലേ എല്ലാം പോയി The sea, the ship, all gone. നിങ്ങൾ അവൾക്ക് ഒരു സ്വസ്ഥതയും കൊടുത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അവൾ ഇറങ്ങി പോയത് അപ്പൊ നീയോ എടി പെൺ കൊച്ചുങ്ങളെ അവരെ അമ്മയാണ് നോക്കട്ടത് ഇറ്റ് ഇസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് യു അതുകൊണ്ട് എല്ലാം നടന്നത് സാറേ എൻ്റെ വീട്ടിൽ സെക്യൂരിറ്റിക്കാരനൊന്നുമില്ല എൻ്റെ അപ്പനൊരു സാധാ പോലീസുകാരനും എല്ലാം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ദീപ എൻ്റെ കൂടെ ഇറങ്ങി വന്നത് ഒരു പെണ്ണിറങ്ങിപ്പോയ ആ വീട്ടിലുള്ളവരുടെ വിഷമം എനിക്ക് മനസ്സിലാവും കാരണം ഇതേപോലെ പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ട് ഒരു ജോലിയൊക്കെ മേടിച്ചിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ അപ്പനെ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞുവിടാം അപ്പം സാർ ആലോചിച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ സാറേ ഒരു മിനിറ്റ് സാറേ ഞാനൊരു സാധാരണക്കാരനാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു വാണിങ് ആയി എടുക്കുന്നു വേണ്ട സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്താൽ മതി എങ്ങാനും സാറെ ഇടിപിടിയിൽ നിന്ന് അവളെ വേറെ ആരെക്കൊണ്ടെങ്കിലും കെട്ടിക്കാൻ നോക്കിയാണ് ഉറപ്പായിട്ട് ഞാൻ അവളെ വന്ന് പൊക്കിക്കൊണ്ടു അപ്പൊ സാറൊന്ന് ആലോചിക്കും കൊട്ട സാറേ സാറേ ആ സെക്യൂരിറ്റിക്കാരൻ എത്ര ശമ്പളം ട്വൽവ് തൗസൻഡ് എൻ്റെ അപ്പനേ പത്ത് മുപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപ ശമ്പളം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതുപോലൊരു പൊട്ടനെ ഞാൻ ഈ ലോകത്ത് കണ്ടിട്ടില്ല നിനക്ക് സ്വപ്ന തിരക്കിൽ കിട്ടുകൂടാ ഇതുപോലൊരു പെങ്കൊച്ചിനെ ഇങ്ങനൊരു മണ്ടൻ പഠിച്ചൊരു ജോലി മേടിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ അതും സമ്മതിക്കത്തില്ല പഠിച്ച് ജോലി വാങ്ങിക്കുന്ന ഒരു എടാ ഈ ചൂട് സമയത്ത് രണ്ട് ഷർട്ട് ഇട്ട് കോമാളി കളിച്ച് കിടക്കുന്ന നിന്നെ ആ പികച്ച് എന്തോ ഭാഗ്യത്തിൽ ഒന്ന് പ്രേമിച്ചു നിങ്ങളുടെ മോനൊരു ലോക മണ്ടൻ തന്നെ നിന്നെ വിളിച്ചിറക്കി കൊണ്ട് വന്നത് ഞാൻ ചെയ്തത് ഏറ്റവും വലിയ മണ്ടത്തരം ഏത് ശരി നീ എന്ത് കേൾക്കാൻ എവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തേട്ടാ നീ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ആദ്യത്തെ പടിയടി പോ എന്ത് കഷ്ടം ഇത് ആ പെണ്ണ് രക്ഷപ്പെട്ട് ഇവർക്കൊരു സീരിയൽ അതേടി ഞാൻ ഇനി സീരിയലും കൂടെ അഭിനയിക്കാൻ പോവാ എന്താണ് പോലെ പടമാറ്റം പറയാ അപ്പൊ നീ ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ല എടാ മറ്റേ പെങ്കൊച്ചില്ലേ ദീപ അവൾ ഇവന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങി വന്നു എന്നിട്ട് യവൻ കൊണ്ടുവന്ന് അവളെ വീട്ടിലാക്കി എന്ത് പറയണം ഈ പോങ്ങനെ ലക്ഷ്മി കുറെ നേരമായിട്ട് ഞാൻ സഹിക്കുന്നു അടിച്ച് ചെവിക്കുറ്റി ഞാൻ പൊട്ടിക്കും എവിടെയെങ്കിലും പോയി രണ്ടെണ്ണം അടിക്കാടാ കൊച്ചിനെ കൊണ്ടാക്കിട്ട് വേണം വാ കൊച്ചിനെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി അപ്പൊ ജിനി ഇവിടെ ഇല്ലേ അവളെ ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ എടാ നീ അല്ലേ അവളെ ഡാൻസ് ക്ലാസ്സിനെ വിളിച്ചിട്ട് പോയത് ഞാൻ അവളെ അവിടെ കൊണ്ടാക്കിയല്ലോ എവിടെ കൊണ്ടാക്കി 
എടാ അവള് വീട്ടിലുണ്ടാവോടാ എടാ അവള് വീട്ടിലില്ല ഞാൻ ഇത്ര സമയം വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു വീട്ടിലില്ലേ എടാ വീട്ടിലില്ല പെങ്കുച്ചിനെ കൊണ്ടാക്കിയോ നീ കൊറേ കഷ്ടപ്പെട്ടതല്ലേ വിട്ടുകളയണ്ട എന്തായാലും എന്റെ കൊച്ചു ഡാൻസ് പഠിച്ചു നിന്നെ കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഉപകാരം ഉണ്ടായി അല്ല നിങ്ങൾ എന്തേ തപ്പുന്നേ ജനി ഇവിടെ എന്തൊക്കെ വട്ടാ കാണണ്ടത് കൊച്ചെന്തേടാ കൊണ്ടു വിട്ടുന്നാ പറയണേ മക്കളെ ജന്നിയെ കണ്ടിരുന്നാച്ചി ജന്നിയെ കണ്ടിരുന്ന ഇല്ല ഇന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നില്ല എന്തര സൈമ യേശുദാസൊക്കെ അറിഞ്ഞില്ലേ ആ അറിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോ എടാ നീ ആ കൊച്ചിനെ എവിടെ കൊണ്ട് വെട്ടെന്നാ പറയുന്നേ കൊച്ചു കുഞ്ഞല്ലേ അവള് നീ എവിടെങ്കിലും ഇറക്കി വിട്ടിട്ട് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഈ കാലത്ത് നിനക്ക് അവളെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കിട്ട് പോയാൽ എന്തായിരുന്നു കുഴപ്പം തറഞ്ഞ് കൊണ്ടുവിട്ടാ സാറേ ആ ഇനി വിഷമിച്ചിട്ട് എന്തിനാ കൊച്ചിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള വഴി നോക്കണം സാറേ നമുക്ക് സി എസ് ആറിനെ ഒന്ന് വിളിച്ചാലോ യു ഞാൻ വിളിച്ചതാ അയാളുടെ ഭാര്യയുടെ അപ്പം മരിച്ചു പോയെന്ന് അല്ല ജനിയുടെ ഫോട്ടോ വല്ലതും കയ്യിലുണ്ട് എന്ന് നമ്മുടെ ഫാൻസ് പിള്ളേർക്ക് അതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യേ ഛേ ഗണേശ നീ പേടിക്കാതെ ബാക്കി ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കൊള്ളാം നീ ഇപ്പൊ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലേ അവിടെ ജൈമൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ലേ ഉള്ളൂ ആ പിന്നെ ഗണേശ അവളെ ഇപ്പോ ഒന്നും അറിയിക്കണ്ട കേട്ടോ നീ കൊച്ചിനെ കൊണ്ട് എവിടെ വിട്ടെന്നാ പറഞ്ഞ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സാറേ കൊച്ചിനെ വീട്ടിന്റെ മുന്നിൽ ഇറക്കി വിട്ടെന്ന് എന്നിട്ട് കൊച്ചെന്തിയടാ മാഞ്ഞോയോ നീ കൊച്ചിനെ എന്ത് ചെയ്തടാ സാറേ ഈ സമയത്ത് ഒരു കാര്യം മറ്റേ പോലീസ് കളിക്കരുത് ബാക്കിയുള്ളവരോട് പ്രാന്ത് പിടിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാ ഇല്ല സാറേ ഞാനൊന്ന് വരട്ടിയെന്നേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് അന്വേഷിക്കാം സമാധാനമായിട്ടിരിക്കേ സാറേ എസ് എന്താ പറഞ്ഞ സാറേ അയാള് വെറുതെ ഒരു കാര്യമില്ലാതെ നമ്മുടെ പിള്ളേർ കട്ടക്കണുണ്ട് സാറേ ഉണ്ട് സൈമ നീ വിഷമിക്കാതെ സി ഐ വിളിച്ചിരുന്നു അവര് കാര്യമായിട്ട് അന്വേഷിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഗണേശൻ അവിടെ ഒറ്റയ്ക്കല്ലേ നീ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലേ 
चल
ഹലോ ഹലോ സാറേ ആ സാറേ ടെൻഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇല്ല ഞാൻ എല്ലാം വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സൈമലല്ലേ അവിടെ ഇപ്പൊ കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ കൊടുക്കാം സൈമൻ ഹലോ സൈമ അല്ല ഞാൻ വേണ്ട ഒത്തിരി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഏ നീ പേടിക്കും ടെൻഷൻ ഒന്നും വേണ്ട എണേശല്ലേ അവിടെ അവൻ വീട്ടിലുണ്ട് ആ നീ ടെൻഷൻ ഉണ്ട് ഞാനൊരു ഒരു നാല് മണിക്കൂർ നാല് മണിക്കൂറിലും അങ്ങോട്ട് എത്താം കേട്ടോ ശരി സാർ എന്താ പറഞ്ഞേ സാറ് ഇങ്ങോട്ട് വരാന്ന് ഓ ഈ പിള്ളേരെ മിസ്സാകുന്നത് ഒരു സാധാരണ സംഭവമാണ് കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷത്തിനുള്ളിൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് മാത്രം ആറായിരം പിള്ളേരാണ് മിസ്സായത് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് മാത്രം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ചില കേസുകൾ ഈ നാടുകോടികളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയൊന്നിനും തെളിവില്ല ചാനലുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു ദിവസത്തെ വാർത്ത പിറ്റേ ദിവസം മറന്നു നമ്മുടെ കുഞ്ഞിന് ഈശ്വര അങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ ചോദിക്കുന്നതിനുള്ള മറുപടി വേഗം പറ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞെവിടെയുണ്ട് ആരായതിന്റെ ഒക്കെ പിന്നിൽ
ഹലോ ജനി പൂജപുര പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലുണ്ട് സാറേ ഒരു ഏഴെട്ട് വയസ്സ് പ്രായം വരും ചെക്ക് ഷർട്ടും ബ്ലൂ ജീൻസും അതായിരുന്നു വേഷം ആ കമ്പാനൂർ സ്റ്റേഷൻ ഇൻഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവളിപ്പോ അവിടെ ഉണ്ട് നിന്നെ എത്ര പേരെ കൊണ്ട് വിളിക്കുക എന്താ നീ ഫോൺ എടുക്കാത്തത് ഏ ഞാനിപ്പോ അങ്ങോട്ട് വരാം ഡോക്ടറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല മോർഫിൻ ഹെബിഡോസ് ഇഞ്ചക്ഷൻ ഡേ ഇത് നോർമൽ ആവും എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിച്ചാൽ മതി ആ ശരി മോക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല ഉസാക്ക പിന്നെ മൂസാക്ക മൂസാക്ക് വരുമ്പോ ഒരു ഫുഡിലും കൂടെ എടുത്തോണ്ടുപോകാം മിച്ചർ നൂറ് പക്ക വാങ്ങിച്ചു ശരി പെട്ടെന്ന് വാ കൊച്ചിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല നീ വരണ്ടി വാച്ചിനെ കണ്ടു കേട്ടോ അവളെ അകത്തുണ്ട് പോയിട്ട് എന്റെ മോള് ഡാൻസ് പഠിത്തം ഞാൻ നിർത്തി കേട്ടോ ഓക്കെ സാർ ശരി സാർ നീ ഇത് എവിടെ ആയിരുന്നല്ലോ സൈമ ഫോൺ ചെയ്താൽ പോലും എടുക്കാതെ എന്താ നീ വല്ലാതിരിക്കുന്നത് ഏ അപ്പ ഇവിടെ നടക്കുന്ന ചൈൽഡ് മിസ്സിംഗ് കേസിന്റെ ഒക്കെ പ്രകലാരെന്ന അപ്പൻ അറിയോ അത് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അർജുനെ പോലെ ഒരുത്തനാണ് ഇതിന്റെ ഒക്കെ പ്രകലെങ്കിൽ അപ്പൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സൈമ നീ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യത്തിന് ഇടപെടാൻ പോകരുത് എടാ അർജുനെ അപ്പം വിചാരിച്ച ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അയാളുടെ പുറകെ പോയി ഒരുത്തനെ പച്ചയ്ക്ക് കത്തിച്ചത് അർജുനെ പോലെ ഒരുത്തനെ പൊക്കി അകത്തിടണമെങ്കിൽ അത് അതുപോലത്തെ ഒരു ലോകമായിരിക്കണം ജോമന്റെ വീടല്ലേ നിങ്ങളാരാ മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ സൈമൺ ജോമന്റെ ഫ്രണ്ട്സാ സൈമൺ അങ്ങനെ ഒരു ഫ്രണ്ട് അവൻ ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ സാറേ ഒരു ഐപോഡ് ആരാടാ നീ ഒക്കെ നിനക്കൊക്കെ എന്താ വേണ്ടേ അല്ല ഞങ്ങള് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് വളർത്തിയതാ അവന് അവസാനമായിട്ടൊന്നും കാണാൻ പോലും കഴിഞ്ഞില്ല കത്തിച്ചു കളഞ്ഞില്ലേ നീയൊക്കെ കത്തിച്ച് പിന്നെ ഏത് ജോമന് തിരക്കിയാടാ നീയൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി ഞങ്ങൾ ഉപദ്രവിക്കാൻ വന്നുണ്ടല്ലോ തീർക്കും ഞാൻ എല്ലാത്തിനും ഇറങ്ങി പോടോ ആയിപ്പോടിനകത്ത് എന്തോ ഉണ്ട് ഏതായിപ്പോട് നമ്മൾ അർജുന കൊടുത്ത് ആയിപ്പോട് ഏട്ടാ നീ എന്നെ അടിക്കത്തില്ല ഞാൻ ഒരു സത്യം പറയാം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒന്നുമില്ല അതങ്ങനെ നിനക്കറിയാം ഇത് വല്ലതുണ്ട് നടത്തുണ്ട് ഞാൻ കോപ്പി ചെയ്താ അതിൻ്റെ അകത്തൊരു തേങ്ങയില്ല ആകെ ഉള്ളത് കുറച്ച് ഫോട്ടോസും കുറെ പേരുടെ അഡ്രസ്സും ഇതിലൊന്നില്ലടാ ഞാൻ നോക്കിയതല്ലേ ഒന്നും വേണ്ടാതിരിക്ക ഇത് 
അർജുനെ അപ്പം വിചാരിച്ച ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അയാളുടെ പുറകെ പോയി ഒരുത്തന പച്ചക്ക് കത്തിച്ചത് ആ ഇപ്പോൾ കേസില്ലേ ജോമോ ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ജോമ അവനാൾ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഒന്നും പുറത്തു പോയിട്ടില്ല പക്ഷെ അവൻ കമ്മീഷണർ കണ്ടാ പിന്നെ പണിയാ ഇതിന്റെ ഒക്കെ പിന്നിൽ എന്തോണ്ട് ഇവരൊക്കെ ആരാന്ന് നമുക്കറിയണം അശ്വതിക്ക് എന്താ പറ്റിയത് ആക്സിഡന്റ് ആയിരുന്നു ഏത് ഹോസ്പിറ്റലാ കൊണ്ടുപോയത് ക്യൂൻ ഹോസ്പിറ്റലില് അപ്പൊ തന്നെ ഐ സി യു കേറ്റി പിന്നെ പറഞ്ഞു ബ്രെയിൻ്റെ തണുന്ന ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് ലീവിന് വീട്ടിൽ വന്ന് നിന്നത് ചെറിയൊരു തലവേദന മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നത് അസുഖം എനിക്കറിയില്ല മോനെ ഏത് ഹോസ്പിറ്റലാ ഇവിടെ അടുത്തുള്ള വലിയൊരു ആശുപത്രിയാ ക്യൂൻ പിന്നെ എൻ്റെ മോള് മറ്റുള്ളവരിലൂടെ ജീവിക്കുമെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോഴാ ഏതൊരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ മേളിൽ നിന്ന് വീണാ മരിച്ചത് രണ്ടു പിള്ളേരും ഉണ്ട് ഫാമിലി കുറച്ച് കഷ്ടത്തിലാ നമുക്ക് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം ഏത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ മാളു ഇന്ന് അങ്കിൾ പള്ളിയിൽ പോയപ്പോ മോക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞു കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് അസുഖമൊക്കെ പെട്ടെന്ന് മാറുവനി ശ്വാസം വലിച്ചേ ആ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് മാറും മരുന്ന് കഴിക്കണേ എന്നാ വേം വീട്ടിൽ പോ അവിടെ ചെന്ന് പൂച്ചയുണ്ടല്ലോ മോളെ മക്കളെ കരയില്ലേടാ ഇപ്പൊ കഴിയും ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ തീർന്നല്ലോ മോളെ 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 ഏയ് എന്തുറ്റി എന്റെ മോള സാറേ മോക്കും ഓപ്പറേഷൻ പറഞ്ഞു എനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ നോക്കാം ഞാൻ നോക്കാം Hey man, what are you doing? Out? Out! Get out, man! Out! Doctor, I'm going to tell you everything I'm going to tell you. I'm going to tell you what I'm going to tell you. I'm going to tell you what I'm going to tell you. I'm going to tell you what I'm going to tell you. I'm not going to tell you what I'm going to tell you. I'm going to tell you what I'm going to tell you what I'm going to tell you. രക്ഷപ്പെട്ടു പോകുന്ന കേസുകൾ പോലും മനഃപൂർവ്വം ബ്രെയിൻ ഡെഡ് ആണെന്ന് ധരിപ്പിച്ച് ഓർഗൻസ് എടുക്കും കോടികളുടെ ബിസിനസ് ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ക്യൂൻസ് ഹോസ്പിറ്റൽ അർജുനന്റേതാണ് ആ ചെറുക്കനെ കത്തിച്ചു വന്ന അർജുൻ ആണല്ലേ പണ്ടൊന്നും ഈ ബ്രെയിൻ ഡെത്തിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല ഇക്കണക്കിന് ആളുകൾ എന്ത് വിശ്വസിച്ച് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകും ഇവിടെ നീ തട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന കുട്ടികളെ ഓർഗൺ ട്രേഡിന് വേണ്ടി പുറത്തേക്ക് കിടത്തും പിന്നെ കുട്ടികളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ അയാൾ തന്നെ സെറ്റാക്കിയാണ് ഈ ഭിക്ഷാടനം നമുക്കിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സൈമ നമ്മളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ഇപ്പം തന്നെ പോലീസിൽ അറിയിക്കണം അവരൊക്കെ വലിയ ടീമാ അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് വിട്ടുകളയാം നമ്മളായിട്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ നിൽക്കണ്ട എൻ്റെ മൂസൊക്കെ നിങ്ങളിങ്ങനെ പേടിച്ചാൽ എങ്ങനെ ഇതിപ്പോൾ പോലീസ് അറിഞ്ഞാൽ ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോണില്ല നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുക അർജുനെ ലോക്ക് ചെയ്യണം ൂരെ 
അച്ചടി കേരണ വപ്പുറ മുന്നിനി പോകേണം കത്തണം എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഉള്ളിലും നിൽക്കണം ആവേശം ഒത്തിരി 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 ആകിലും ഒറ്റയടിക്കവ വീഴേണം കേറിയ വീറോടു പോലിടും നീ തീരം എഴുതിയാകുന്നേ അതെ സൈമ എന്റെ ഫ്ലാറ്റിന് മുമ്പിൽ നിന്ന് പിക്ക് ചെയ്താൽ മതി നമുക്കിത് വേണോ കൈവിട്ട കളിയാ തിരിച്ചു പോയി പോലീസിൽ പറഞ്ഞ പോരെ ഉയർക്ക് ഭയന്ത് പാതിലെ വിട്ടു പോണ പലക്കോനി കടയാടി അതിപ്പോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത് മൂസാക്ക ചെലക്കാതിരടാ എടാ മൂസാക്ക പറഞ്ഞതിനും കാര്യമുണ്ട് നമുക്ക് സീ സാധനം അവിടെ വിളിക്കാം ആയിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ സാറേ എന്തായാലും ഒന്ന് വാച്ച് ചെയ്യണ്ട് എന്ത് പ്രശ്നം സാറെ ഞങ്ങളെ കൂടെ ഒന്ന് വരണം എന്റെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞി സാറുണ്ടായിരുന്നു നന്നായി നിയമം അറിയാവുന്ന ഒരാൾ കൂടെ ഉള്ളത് നല്ലതാ അല്ലെ കേരള പോലീസിന്റെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കൂടെ ഇരിക്കട്ടെ വിജയ് രസികർ മണ്ഡലവും സി ഐ സാറും ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാരും കൂടെ രാത്രി എന്താ ഇവിടെ പരിപാടി നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കായിരുന്നു ഒരുത്തനെയും വെളി വിടരുത് ഷട്ടർഡ് നേരെ ചെന്നിട്ട് അടുത്തോട്ട് പോയാൽ നേരെ പോയിട്ട് അതെ റീഡിംഗ് എടുക്കാനല്ലേ അതെ 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 നടക്കട്ടെ ഇങ്ങനെയുള്ള മണ്ടന്മാര് വെച്ചാൽ ഓർഗൻ നിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ എന്റെ മുമ്പിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി ഇങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കാൻ ഇടവരുന്നു അടക്കാൻ പറ്റണല്ലോ മുതലാളി ക്രീസില്ല കൊഞ്ചം ഓപ്പൺ പണി വേങ്ക സാർ ആവശ്യം വരും തമ്പാൻ ഒരു തട്ടുകടയിൽ പൊറോട്ട അടിച്ചു തുടങ്ങിയത് ഈ അർജുനൻ ഇപ്പൊ കുറച്ചങ്ങ് വളർന്നു നിനക്കൊന്നും മുട്ടാൻ പറ്റിയല്ല ഇത്ര ധൈര്യമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ കയറി വരുമ്പോ കുറച്ചുകൂടെ ആളെ കൂട്ടായിരുന്നു ഇനി ഒരുത്തനോടൊന്ന് ജീവനോടെ പോവില്ല സാറേ യുവന്മാരൊക്കെ ഈ പിരിവോയ കേസാന്ന് വെക്കാം വരുന്ന ഇലക്ഷനൊക്കെ നിന്ന് 
മന്ത്രിയായിട്ട് അങ്ങ് പോയാൽ പോരായിരുന്നു സാറിന് ഏ ഇനിയിപ്പോ എന്താ കഴിഞ്ഞു നിർത്ത കുറെ നേരം ഞാൻ കൊണ കൊണാന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നു നീയൊക്കെ എന്ത് കൊണച്ചെന്നാണ് ഈ പറയുന്നത് എടാ ഒരു പണി വൃത്തിക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ ഏക്കരുത് എനിക്ക് ജയ് വിളിക്കാനും എന്റെ കട്ട് ഔട്ട് വെക്കാനും ഒരു ചെലവില്ല ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്ത പിള്ളേരാ ഇവര് രണ്ടുകൂടെ കളിച്ച് കളിച്ച് കളഞ്ഞില്ലേ ഇട നിനക്ക് ഇത് എന്തിന്റെ കഴപ്പാണ് ആ വിജയ്ക്ക് കട്ട് ഔട്ടും വെച്ച് അതിന്റെ മുകളിൽ പാലും കോരി ഒഴിച്ച് പണ്ടാറടങ്ങിയ പോരെ എന്തിനാ സൈമ ആവശ്യമില്ലാതെ എന്റെ നേർക്ക് വന്നത് നിന്റെ കൊച്ചിനൊരു കുഴപ്പമില്ല തിരിച്ചു തന്നില്ല ഞാൻ പിന്നെ എന്തിനാടാ എന്റെ പുറകെ വന്നത് നമ്മുടെ പയ്യന്മാരാ ചൂളയിൽ നിന്ന് വല്ല പിള്ളേരും പൊക്കിയായിരുന്നു കേട്ടാത്ത ആ ചൂളയിൽ ഓട്ടോ ഓടിക്കുന്ന ഒരു തെണ്ടിയുടെ കൊച്ചാണ് ഇപ്പൊ ഇളകുമല്ല അവിടെ കടന്ന കൂടുതൽ എന്ന് പറയും നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും എവിടെയെങ്കിലും ആളുള്ളത് കൊണ്ട് തള്ളേനെ തൊണ്ടി നല്ല കൂട്ടത്തിലായി പൊടും പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിനകത്തുള്ളതെങ്ങാനും പുറത്ത് വന്നു സോറി സൈമൻ ഗെയിം ഓവർ സാറെന്താ മങ്കാത്ത കളിക്കുവാണ് സാറ് വില്ലനാണെന്നുള്ള കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ അറിയായിരുന്നു സാറ് വിചാരിക്കും സാറ് ഞങ്ങളെയൊക്കെ അങ്ങ് ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സാറിനെ ഞങ്ങളെ ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗെയിം ഓവർ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടായാൽ ഈ കോയിൻ മേലോട്ടിട്ടാൽ മതി മെയിൻ സ്വിച്ച് തന്നെ ഓഫ് ചെയ്തോളാം
ഞങ്ങളെ കട്ടൗട്ടൊക്കെ വെച്ച് പാലഭിഷേകം നടത്തിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്നവരാ പക്ഷെ ഫാൻസുകാർ വെറും മണ്ടന്മാരല്ല ഞങ്ങൾ ആരുടെ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ സ്നേഹിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ജയ് വിളിക്കാനല്ലേ നിങ്ങളെ എൻ്റെ സ്വന്തം അണ്ണനെ പോലെയാ കണ്ടത് അതുകൊണ്ടാ കൊല്ലാതെ വിടുന്നത് ഒരു വാട്ടി മുടിയ പണ്ണിട്ടെണ്ണ ഞാൻ പേച്ച് നാനേ കേക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളെല്ലാരും ആത്മസൗകര്യം പാലിക്കണം അന്നാണ് എനിക്ക് ശരിക്കും വിജയ് ഫാൻസിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് മനസ്സിലായത് അന്നെങ്കിലും മനസ്സിലായില്ല അവന്മാർ എന്നെ കൊല്ലാതെ വിട്ടത് എന്റെ ഭാഗ്യം സാർ ഇത്രയും വലിയ പോയിരുന്നോ കുറച്ച് ലക്ഷറി ആയിട്ടൊന്ന് ജീവിക്കാന്ന് കരുതി ഗോപു ഈ ലോകത്ത് തെറ്റിയാത്തവരുടെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടടാ എലക്ഷനൊക്കെ നിന്ന് നാട്ടുകാരൊക്കെ പറ്റിച്ച് നൈസായിട്ട് അങ്ങ് ജീവിച്ചു പോയപ്പോഴാണ് ഏ ആ മതിയായിരുന്നു ആ പത്താണ് അല്ല സാറിന്റെ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ ആ അർജുനും ഭീമനും ആ ഞാൻ നോക്കട്ടെ നമുക്ക് ജാസ്തി നമുക്ക് വെടിവെക്കണമെന്നൊക്കെ ഞാൻ പറയും തനിക്ക് സൗകര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ പറ ഇവിടെ കേരള പോലീസിൽ വേറെ ആംബുലറുണ്ട് ഞാൻ ഡ്യൂട്ടിയിൽ അങ്ങോട്ട് വന്നോണ്ടിരിക്കാം മേലെ കയറി നിന്നിട്ടാണോ സല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ല താഴെ ഇറങ്ങ ഇനി സല്യൂട്ട് ചെയ്യോ സല്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോലും അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത കുറെ കിഴങ്ങന്മാര് കയറിയിട്ടുണ്ട് കേരള കിഴങ്ങനാ ിടിച്ചടിച്ചടിടി <laughs> ചങ്കൊടുക്കും <laughs> 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 